హాయ్ మనో హాయ్ మనం చర్చ చేయున్నది పత్తనంతిట్ట జిల్లా కేరళ పిఎస్సి నడత రెండాయిరత్తి పదిహేను క్లర్క్ పరీక్షయుడ జి కేయు మలయాళం ఇంగ్లీషും అత్యావశ్యం ఇంగ్లీషും చోదికాన్ పెట్టిన ఇంగ్లీషు ఆ నమ్మ ఇన్నతే క్లాస్ లో చర్చ చేయున్నది అప్పుడు క్లాస్ లో కన్నా మీకు ఇష్టపడువాని మీరు సబ్స్క్రైబ్ చేయక లైక్ చేయక కమెంట్ చేయక ട്ടോ ఒకనాదే క్వశ్చన్ నోకాయ వంశనాశ భీషణి నేరిడన వరయాడుగల్కు ఏదు వన్యజీవి సంరక్షణ కేంద్రమాన కేరళతిలు నిలవు వంశనాశ భీషణి నేరిడన వరయాడుగల్కు వేండి ఉల్ల కేరళతిలు వన్యజీవి సంరక్షణ కేంద్రం ఏదాన ఇదాన ఒకనాదే క్వశ్చన్ ఒకనాదే క్వశ్చన్ అదాన సౌండ్ ఒక క్లియర్ ఆనే ഒന്നും പറയണേ ഓൺലൈൻ ആരെങ്കിലും ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓക്കേ ഹായ് അബി ഹായ് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് വരയാടുകളെ സംരക്ഷിക്കാനുള്ള കേരളത്തിലെ എന്താ വന്യജീവി സംരക്ഷണ കേന്ദ്രം ഏതാ പറയാവോ ഇരവികുളമാണ് ഇരവികുളമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഇരവികുളമാണ് കേട്ടോ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ദേശീയോദ്യാനം ചോദിച്ചാലും ഇരവികുളമാണ് ഇരവികുളം നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഇരവികുളം നിലവിൽ വന്നത് ഇനി എന്താ ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ വലിയ ദേശീയോദ്യാനമാണ് ഇരവികുളം എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പൊ ചെറുത് ഏതാ ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാ ചെറുത് കേരളത്തിലെ ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം ഏതാ ചെറിയ ദേശീയോദ്യാനം പാമ്പാടും ചോലയാണ് പാമ്പാടും ചോലയാണ് ഇനി വരയാടിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം അറിയാവോ വരയാടിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഞാൻ പറയാം ഹെലോ ട്രീ ഹെലോ ഹൈലോ ക്രിയസ് ഡ്രാഗസ് എന്നാണ് പിന്നെ വരയാടിന്റെ ശാസ്ത്രനാമം ഹൈലോ ക്രിയസ് ഡാഗ്രസ് ഹൈലോ ക്രിയസ് ഡാഗ്രസ് എന്നാണ് വരയാടിന്റെ ശാസ്ത്രം വരയാടിന്റെ ശാസ്ത്രനാമമാണ് ഹൈലോ ക്രിയസ് ഡാഗ്രസ് അതൊന്ന് ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാൽ ഇനിയിപ്പോ അങ്ങനെ വന്നാൽ നമുക്ക് എഴുതാമല്ലോ ഇനി മോൾ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്ന ദിവസം ഏതാണ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാവേ ഞാൻ മോൾ ദിനമായിട്ട് ആചരിക്കുന്നത് ഏത് ദിവസമാണെന്ന് പറയണം മോൾ ദിനം മാർച്ച് പത്താണോ ജൂൺ ആറാണോ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണോ ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ടാണോ മാർച്ച് പത്ത് ജൂൺ ആറ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ജനുവരി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏതാ എന്താ അറിയാവോ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് ഹായ് അനിത ഹായ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് അഭി പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്നാണ് അപ്പം മോള് അവകാട്രോ നമ്പർ അല്ലേ ഒരു ഗ്രാം ഹൈഡ്രജനിൽ പിന്നെ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ആറ്റങ്ങൾ ഉണ്ടായിരിക്കുമെന്ന് കണ്ടുപിടിച്ച എന്താ ആരാ ഒരു മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഒരു മോൾ ഒരു മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കണികകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പതാകത്തിന്റെ അളവാണ് ഒരു മോള് എന്നാണ് പറഞ്ഞത് സിക്സ് പോയിന്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ കണികകളിൽ അടങ്ങിയിരിക്കുന്ന പദാർത്ഥത്തിന്റെ അളവാണെന്ത് ഒരു മോളെന്ന് പറഞ്ഞത് ഇത് കണ്ടെത്തിയത് ആരാ ഇത് കണ്ടെത്തിയതാണ് അവകാട്ടം 
ഇത് കണ്ടെത്തിയതാണ് അവകാഡ്രോ അപ്പോൾ ഒരു മോളെന്ന് പറഞ്ഞാൽ സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുകയാണ് അവകാഡ്രോ അതെ കറക്റ്റാണേ അപ്പോൾ അവകാഡ്രോ പിന്നെ സംഖ്യ ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ അത് ചോദിച്ച് അത് പിന്നെ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ എഴുതിക്കോണം സിക്സ് പോയിൻറ്റ് സീറോ ടു ടു ഇൻറ്റു ടെൻ റേസ് ടു ട്വൻറ്റി ത്രീ എന്ന് എഴുതിക്കോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാനായിട്ട് ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം ഹോർമോൺ പറയാവോ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെയൊക്കെ നേരിടാനായിട്ട് നമ്മുടെ ശരീരം സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം അഡ്രിനാലിൻ കറക്റ്റാണ് അവി കറക്റ്റാണ് അഡ്രിനാലിനാണ് അഡ്രിനാലിൻ അതുകൊണ്ട് തന്നെ അടിയന്തര ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അഡ്രിനാലിനാണ് ഇനി നമ്മളൊക്കെ ഫയ വരത്തില്ല പേടിക്കുമ്പോഴേ പേടിക്കുമ്പോൾ നമ്മുടെ ശരീരത്തിൽ ഉണ്ടാകുന്നതും ആ അഡ്രിനാലിനാണ് ഒരാൾ ഫയപ്പെടുമ്പോഴും അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ശരീരം അല്ലെ അയാളുടെ ശരീരത്തിൽ രൂപപ്പെടുത്തുന്നത് അഡ്രിനാണ് അഡ്രിനാലിനാണ് അതുപോലെ തന്നെ ഹൃദയവിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കും ഹൃദയവിടിപ്പ് വർദ്ധിക്കാൻ കാരണമായ ഹോർമോൺ ചോദിച്ചാൽ അത് അഡ്രിനാലിനാണ് അന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒന്ന് പറയാവോ ഹായ് കേട്ടോ ഹോഷിക്കായി ഹായ് അപ്പം ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒന്ന് പറയാം നമ്മൾ മോണിയം പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ ജുമാന ഇപ്പൊ തുടങ്ങിയേ ഉള്ളു കേട്ടോ തുടങ്ങിയതേ ഉള്ളു രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയതേ ഉള്ളു അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം തുടങ്ങിയ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് കേട്ടോ അത് നമുക്ക് അറിയാവുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻസ് തന്നെയാണ് അപ്പൊ മോൾ മോൾ നമ്പർ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒക്ടോബർ മോൾ ദിനം ഓ മോൾ ദിനം പറഞ്ഞത് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തി മൂന്ന് പറഞ്ഞു ആ അർജുനെ ഹായ് ആ അർജുൻ പറഞ്ഞത് ശരിയാ കേട്ടോ ഒക്ടോബർ അഞ്ചാണ് ലോക അധ്യാപക ദിനം ദേശീയം നമുക്കറിയാം സെപ്റ്റംബർ അഞ്ചാണ് എസ് രാധ ഡോക്ടർ എസ് രാധാകൃഷ്ണൻ്റെ ജന്മദിനമാണ് ഇനി ലോക തപാൽ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞേ ലോക തപാൽ ദിനം ലോക തപാൽ ദിനം ജുമാന കറക്റ്റാണേ ജുമാന പറഞ്ഞതും കറക്റ്റാണേ ലോക തപാൽ ദിനം എന്ന് പറഞ്ഞേ ലോക തപാൽ ദിനം നമുക്ക് കുറച്ച് ദിനങ്ങളുടെ അതുകൂടെ മോ മോൾ ദിനത്തിൻ്റെ കൂടെ അതും കൂടെ പഠിച്ചു പോകാവേ ഒക്ടോബർ അഞ്ച് ലോക അധ്യാപക ദിനം ദേശീയം ഹായ് പ്രദീപ് ഹായ് കറക്റ്റ് ആണ് ഒക്ടോബർ ഒമ്പതാണ് ലോക തപാൽ ദിനം ലോക തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ ഒമ്പത് അപ്പോൾ ഇന്ത്യയോ ഇന്ത്യ പറഞ്ഞേ ഹായ് റോഷിദ് ഹായ് അപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ എന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യ ദേശീയ അധ്യാപ പിന്നെ ദേശീയ തപാൽ ദിനം എന്ന ദേശീയ ഒക്ടോബർ പത്താണ് അപ്പോൾ നോട്ട് ചെയ്ത് പഠിച്ചോണം ലോക തപാൽ ദിനം ഒക്ടോബർ ഒമ്പതും ദേശീയം ഒക്ടോബർ പത്തും ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ത്യയുടെ അതെ കറക്റ്റ് അന്നേരം അത് പഠിച്ചേ അപ്പോൾ ലോക അധ്യാപക ദിനം ഒക്ടോബർ അഞ്ച് അത് പഠിച്ചു ഓക്കെ ഇനി ഒക്ടോബർ മാസത്തിലെ പ്രധാനപ്പെട്ട ഒന്ന് 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 ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവേ വയോജന ദിനം ചോദിച്ചാൽ എന്നാ വയോജന ദിനം വയോജന ദിനം അന്തർദേശീയ ദിനമാണ് അന്താരാഷ്ട്ര ദിനമാണ് വയോജന ദിനം ചോദിച്ചാൽ എന്നാ വയോജന ദിനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം നമുക്ക് വയോജന ദിനം എന്നാ ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് ഒക്ടോബർ ഒന്ന് വയോജന ദിനം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവേ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് തന്നെ രക്തദാന ദിനവും ലോക രക്തദാന ദിനം ഒക്ടോബർ ഒന്നാണ് ഒക്ടോബർ രണ്ടാണെങ്കിൽ ആ ആ അതെ സംഗ ലോക സംഗീത ദിനം നേരെ ലോക സംഗീത ദിനം അല്ലേ ഒക്ടോബർ ഒന്ന് ലോക സംഗീത ദിനം ഒക്ടോബർ രണ്ട് പറഞ്ഞേ ഒക്ടോബർ രണ്ട് എന്താ ഒക്ടോബർ രണ്ട് അഹിംസ ദിനം ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു വിടാം ഞാൻ അഹിംസ ദിനം അതുപോലെ തന്നെ പ്രധാനമായിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം നോർത്തിരിക്കുക ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം അടുത്തത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ചോദിച്ചാൽ ഏത് ദിനമാണെന്ന് പറഞ്ഞേ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞേ ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഏത് ദിനമാണെന്ന് പറഞ്ഞേ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്
അതെ 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 റഷിദേ ഫഷ്യദിനം ലോക ഫഷ്യദിനം ഒക്ടോബർ പതിനാറാണ് ലോക ഫഷ്യദിനം ഒക്ടോബർ പതിനാ പതിനാറ് കേരള കാ പിന്നെ കേരള കായിക ദിനം ഒന്ന് പറയാമോ ആരെങ്കിലും കേരള കായിക ദിനം കേരള കായിക ദിനം കേരളത്തിലെ കായിക ദിനം എന്താണെന്ന് പറയണേ ആ ഫുഡ് കറക്റ്റാണ് ലോക ഫഷ്യദിനം ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ചോദിച്ചാൽ ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനമാണ് കേട്ടോ ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം ജി വി രാജയുടെ ആ ജന്മദിനമായ ഒക്ടോബർ പതിമൂന്നാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു അതാണ് കേരള ദേശീയ കായിക ദിനം കേട്ടോ കറക്റ്റാണ് ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാവേ ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം അത് നമുക്കറിയാം ഒക്ടോബർ ഒന്ന് അയോഗ ദിനം അതുപോലെ തന്നെ രക്തദാന ദിനം എഴുതിക്കോണം പിന്നെ വരുന്നത് ഒക്ടോബർ രണ്ട് അഹിംസാ ദിനം അഹിംസാ ദിനം അഹിംസാ ദിനം ചോദിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ രണ്ട് എഴുതിക്കോണം പിന്നെ ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ചോദിച്ചാൽ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് എഴുതിക്കോണം ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ഒക്ടോബർ പതിനാറ് വരുന്നത് ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം ലോക ഭക്ഷ്യ ദിനം ഒക്ടോബർ പതിനാറ് ഒക്ടോബർ പതിനേഴ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം ഭക്ഷ്യം കഴിഞ്ഞിട്ട് ഉടനെ വരുന്നത് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം വരും ഭക്ഷ്യ ഭക്ഷ്യ ദിനം പതിനാറ് പതിനേഴ് ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജന ദിനം ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാല് ഓർത്തിരിക്കുക ഐക്യരാഷ്ട്ര ദിനം നമുക്കറിയാം നാൽപ്പത്തഞ്ച് ഒക്ടോബർ ഇരുപത്തിനാലിനാണ് അത് രൂപീകൃതമായത് കേട്ടോ അപ്പം അടുത്ത കാര്യം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ നമ്മൾ അഡ്രീനൽ ഗ്രന്ഥിയെക്കുറിച്ച് പറഞ്ഞില്ലേ അഡ്രി അഡ്രിനാലിൻ ഹോർമോൺ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങളെ നേരിടാൻ ശരീരത്തെ സജ്ജമാക്കുന്ന ഹോർമോണാണ് അഡ്രിനാലിൻ അതിൻ്റെ കൂടെ ഒരു പിന്നെ ഗ്രന്ഥികളെക്കുറിച്ചും ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കിപ്പോകാവേ ആദാമിൻ്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാന്ന് പറഞ്ഞേ ആദാമിൻ്റെ ആപ്പിൾ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം അറിയാവുന്ന എങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞു ആദാമിൻ്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഗ്രന്ഥി ഏതാണ് തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥി അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് അനിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് കറക്റ്റാണ് ഇത് കേരള കായിക ദിനം ഒക്ടോബർ പതിമൂന്ന് ഓക്കെ തൈറോയിഡ് ഗ്രന്ഥിയാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താ നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്ന എന്താണ് റോഷിത ഞാനിത പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ നായക ഗ്രന്ഥി പറയാവോ നായക ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ അത് ടൈപ്പ് ചെയ്യാൻ വരുന്നതിനോടൊപ്പം നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോണം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ യുവത്ത ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താന്ന് പറയണം ജുവനൈൽ ഹോർമോൺ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്നാന്നും കൂടെ പറയണം ആ പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി കേട്ടോ നായക ഗ്രന്ഥി ഗ്രന്ഥി പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി വളർച്ചാ ഗ്രന്ഥി എന്നൊക്കെ അറിയപ്പെടുന്നത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥിയാണ് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ എന്താ അർജുൻ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ എന്താണെന്നറിയാവോ വളർച്ച ഹോർമോൺ എന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ എന്ന് പറയുന്നത് വളർച്ച ഹോർമോണാണ് വളർച്ച ഹോർമോൺ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ സൊമാറ്റോട്രോഫിൻ എഴുതിക്കോണം ഇതിപ്പോൾ പറഞ്ഞ യുവത്ത ഹോർമോൺ കറക്റ്റാണ് പ്രദീപും പിന്നെ അർജുനും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് യുവത്ത ഹോർമോൺ തൈമോസിൻ അതുപോലെ തന്നെ ജുവനൈൽ ഹോർമോണും എന്നറിയപ്പെടുന്നതും തൈമോസിനാണ് പിന്നെ എന്തൊക്കെയാ പറഞ്ഞേ ആദാമിൻ്റെ ആപ്പിൾ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് തൈറോയിഡ് നായക ഗ്രന്ഥി അല്ലെങ്കിൽ വളർച്ചാ ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് പിയൂഷ ഗ്രന്ഥി പിന്നെ കോശി പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് ജുവനൈൽ ഹോർമോൺ യുവ ഹോർമോൺ എന്ന് പറഞ്ഞത് തൈമോസിനാണ് അടിയന്തര ഹോർമോൺ നമ്മൾ പറഞ്ഞു അഡ്രിനാലിലാണ് വളർച്ച ഹോർമോൺ ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞ സൊമാറ്റോട്രോഫി ഇനി എന്താ ശൈശവഗ്രന്ഥി എന്നറിയപ്പെടുന്നതോ ശൈശവഗ്രന്ഥി തൈമോ തൈ തൈമസ് ഗ്രന്ഥി കേട്ടോ തൈമസ് വളർ എന്നാ ശൈശവഗ്രന്ഥി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ തൈമസ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥിയാണ് തൈമസ് ഗ്രന്ഥി ഓക്കെ തൈമസ് അത്രയും കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് അറിഞ്ഞിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ കേരള ലളിതകല അക്കാഡമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞതായിരുന്നു പറയണം ആരാണ് കേട്ടോ കേരള ലളിതകല അക്കാഡമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയാവേ 
ഓപ്ഷൻ ഞാൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ കെ ദാമോദരൻ നായർ ഓപ്ഷൻ ബി ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള ഓപ്ഷൻ സി സി എൻ കരുണാകരൻ ഓപ്ഷൻ ഡി എം രാമവർമ്മ രാജ പറഞ്ഞേ ആൻസർ പറഞ്ഞേ മങ്കുത്തമ്പുരാൻ മങ്കുത്തമ്പുരാൻ ആരാ മങ്കുത്തമ്പുരാൻ മങ്കുത്തമ്പുരാൻ ആരാന്നറിയാമോ അർജുനെ അത് സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ കേട്ടോ സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറിന് നിലവിൽ വന്ന സംഗീത നാടക അക്കാഡമിയുടെ ആ ചെയർമാൻ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ചോദിച്ചാൽ അതാണ് മങ്കുത്തമ്പുരൻ കറക്റ്റാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് ശിവ ഹായ് ശിവ ആ റോഷിദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അപ്പൊ രാമവർമ്മ കറക്റ്റാണ് ഓപ്ഷൻ ഡി പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം എന്താ പറഞ്ഞ കേരള ലളിതകലാ അക്കാഡമിയുടെ ലളിതകലാ അക്കാഡമി നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറഞ്ഞേ നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറഞ്ഞേ കേരള ലളിതകലാ അക്കാഡമി നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറയണേ ഇപ്പോഴത്തെ അധ്യക്ഷൻ ആരാന്ന് പറയണം കേട്ടോ അതിന്റെ ആസ്ഥാനം എവിടാന്നും കൂടെ പറയണേ കേരള ലളിതകലാ അക്കാഡമി നിലവിൽ വന്നതെന്ന് ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാൻ ആര് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് അർജുൻ കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ അർജുനും ശിവയും പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ട് നിലവിൽ വന്നു ചെമ്പൂക്കാവ് തൃശ്ശൂരാണ് ആസ്ഥാനം ഇനി എന്തറിയണം ഇപ്പോഴത്തെ പ്രസിഡന്റിനെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരെ ഇപ്പോഴാരാ പ്രസിഡന്റ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു രാമവർമ്മ രാജ ഇപ്പോഴത്തെ എന്ന് പറഞ്ഞേ തൃശൂർ ആസ്ഥാനം നേമം പുഷ്പരാജ് കറക്റ്റാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് അപ്പൊ എന്തൊക്കെ ഓർത്തിരിക്കണം കേരള ലളിതകലാ അക്കാഡമിയുടെ നേമ പുഷ്പരാജ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് അതിന് മറക്കല്ലേ കേരള ലളിതകലാ അക്കാഡമി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തിരണ്ടിൽ വന്നു ആസ്ഥാനം ചെമ്പൂക്കാവ് തൃശ്ശൂര് ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് അല്ലെങ്കിൽ പ്രസിഡന്റ് ആണ് ആര് ആര് രവിവർമ്മ രാജ ഇപ്പോഴത്തെ ആണെങ്കിൽ നേമ പുഷ്പരാജ് കെ പി എസ് സിയിലുള്ളത് വരുന്നത് ഏതാണെന്നറിയാൻ ഇത് സംഗീത നാടകം സാഹിത്യ അത് തന്നെ സാഹിത്യ അക്കാഡമി വൈശാഖന അതെ അതെ സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന എന്നാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ഇന്നലെ ഞാൻ പറഞ്ഞതാ അതിൻ്റെ ചെറിയൊരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ ആണെന്ന് ഓർത്താൽ മതിയേ ഇന്നലത്തെ ക്ലാസ്സിൻ്റെ ഒരു ടെസ്റ്റ് പേപ്പർ എത്ര പേര് പറയുന്നു നോക്കട്ടെ ചോ നോക്കട്ടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറിൽ നിലവിൽ വന്നു കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി കറക്റ്റാണ് ഡേറ്റും കൂടെ പറയാമോ കേരള കായിക ദിനം കഴിഞ്ഞിട്ട് അയ്യോ അല്ലെങ്കിൽ വേണ്ടേ ലോക വിദ്യാർത്ഥി ദിനം എന്താണെന്നാ പറഞ്ഞേ ലളിതകല മാസിക ചിത്ര അതെ അല്ലേ ഓക്കെ ചിത്രവാർത്തയാണോ ഓക്കെ അതിന് കുറെ കുറെ ഒരു അഞ്ചാറ് മാസികകളും ഉണ്ട് കേട്ടോ അർജുനെ കുറച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കുറച്ച് കൂടുതലുണ്ട് ഇപ്പൊ കേളിയും പൊലിയും അത് മാത്രമേ ഉള്ളു ഈ ഒറ്റ ഒരെണ്ണമായിട്ട് നിൽക്കുന്നത് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് ശിവയുടെ ചിരി നോക്ക് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് കേട്ടോ അപ്പം കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി ആറ് ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ചിനാണ് ആസ്ഥാനം തൃശ്ശൂരാണ് ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റിനെ കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ ആദ്യത്തെ പ്രസിഡന്റ് ആരാ എല്ലാവരും പറയാമെന്നൊന്നും അറിയട്ടെ ഇന്നലത്തെ ടെസ്റ്റ് പേപ്പറാ ഒക്ടോബർ പതിനഞ്ച് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു അർജുൻ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ ഇനി എന്ന് പറഞ്ഞേ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ഹോസ്റ്റലിൽ പോകാമേ പെട്ടെന്ന് പോകാം മറന്നു പോകാതിരിക്കാൻ വേണ്ടി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മലയാള ഭാഗത്തു നിന്നൊക്കെ ഇതൊക്കെ ചോദിക്കും കേട്ടോ അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് കേട്ടോ സർദാർ കെ എം പണിക്കരാണ് ഇപ്പോഴത്തെ പിന്നെ ചെയർമാന് പിന്നെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു വൈശാഖനാണ് കേട്ടോ കേരള സാഹിത്യ അക്കാദമിയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ ചെയർമാന് വൈശാഖനാണ് ഇനി നമ്മൾ പറഞ്ഞത് കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുത അനിത പറഞ്ഞില്ലേ അനിത പറഞ്ഞ കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുത ഈ സംഗീത ലളിതകലാ അക്കാദമി അല്ല സംഗീത നാടക അക്കാദമി നാടകവും അഭിനയവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുത അങ്ങനെ ഓർത്തോണം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ അല്ല ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നാടകം എന്നൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞാലേ ആ നാടകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അഭിനയം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് കെ പി എസ് സിയിൽ എഴുത അപ്പോൾ കേരള സംഗീത നാടക അക്കാദമി നിലവിൽ വന്ന വർഷം ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാവേ അമ്പത്തെട്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തി ആറാണ് ചെമ്പൂക്കാവ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തത് നെഹ്റു ആണ് ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആണ് മങ്കുത്തമ്പുരാൻ ഇപ്പോഴത്തെ ആണെങ്കിൽ കെ പി എസ് സിയിൽ ഉള്ളത് അതൊന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഇനി എന്നാൽ
കറക്റ്റ് അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഡേറ്റ് ജൂൺ ഇരുപത്തിരണ്ടിൻ്റെ കേട്ടോ ഫോക്ലോർ അക്കാഡമിയുടെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ജൂൺ ഇരുപത്തെട്ട് വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ ആണെങ്കിൽ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് ജനുവരി ഒന്നെന്ന് ഓർത്തിരുന്നേക്കണം കേട്ടോ വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷൻ വരുമ്പോൾ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ജനുവരി ഒന്ന് കണ്ണൂർ തൊണ്ണൂറ്റഞ്ച് കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു ആ അർജുന് പിന്നെ ശിവ പറഞ്ഞു രോഹിത് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണേ അപ്പൊ ഇതിന്റെ അവസാന ചിറക്കൽ ഭാർഗവൻ കുട്ട അത് തന്നെ അത് തന്നെ അപ്പൊ ഈ ഓപ്ഷനിൽ കണ്ടോ നമ്മുടെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ കേരള ലളിത കലാ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ്റെ ഓപ്ഷൻ നോക്കിയേ ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള ഓപ്ഷൻ ബി ആ കണ്ടോ അപ്പം അങ്ങനെ തന്നാലും എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ജി ഭാർഗവൻ പിള്ള ഫോക്ലോർ അക്കാദമിയുടെ ആദ്യത്തെ ചെയർമാൻ ആരാണ് ഭാർഗവൻ പിള്ള എന്ന് എഴുതിക്കോണം ഭാർഗവൻ പിള്ളയും ഇപ്പോഴത്തെ സി ജെ കുട്ടപ്പനും മറക്കരുത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമ്മൾ ഇതിന് മുമ്പ് ചർച്ച ചെയ്തിട്ടുള്ളതാണ് ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്ന സ്ഥലം നിങ്ങൾക്ക് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല ഇതിന് ആൻസർ പറഞ്ഞോണേ ഓപ്ഷൻ തരത്തില്ല ഇന്നത്തേന് ഇന്ന് ഈ ചോദ്യത്തിന് ഓപ്ഷൻ ഇല്ല വർഷം സഹിതം പറയണേ ഏത് വർഷമാണ് ഒന്നാം ഭൗമ ഉച്ചകോടി നടന്നത് എവിടെയാണ് നടന്നത് ദിവസം സഹിതം പറയണം ആ റിയോഡി ജനീറോയിൽ നടന്നു വർഷം ബ്രസീലിലാണ് റിയോഡി ജനീറോ ബ്രസീലിലാണ് വർഷവും ദിവസവും പറഞ്ഞേ അമ്പത്താറല്ല റിയോഡി ജനീറോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് കറക്റ്റ് അറോഷിത് പറഞ്ഞേ തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതൊന്നും സാരമില്ല അർജുൻ പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് അതുകൊണ്ടാണ് ഏപ്രിൽ ഇരുപത്തിരണ്ട് പോകുന്നതിന് ഞാൻ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അതിനെ പറ്റി കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകത്തില്ലേ ഇടിമിന്നൽ ആ ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴത്തേനും ജനൽ കമ്പിയൊക്കെ വിറയ്ക്കുമല്ലോ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടോ ഇടിമിന്നലൊക്കെ ഉണ്ടാകുമ്പോഴേ ജനലിൻ്റെ കമ്പിയെല്ലാം കൂടെ വിറയ്ക്കും ഈ പ്രതിഭാസം എന്തു മൂലമാണ് അതാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഓപ്ഷൻ എ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ഓപ്ഷൻ ബി അനുരണനം ഓപ്ഷൻ സി പ്രതിധ്വനി ഓപ്ഷൻ ഡി അനുനാഥം പറഞ്ഞു അനു അനുരണനം അതാണോ അർജുൻ ഉദ്ദേശിച്ചേ ശിവൻ ഞെട്ടി കേട്ടോ പറയാവോ ഓപ്ഷൻ ഏതാ ഓപ്ഷൻ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ആണോ അനുരണനമാണോ അനുരണനമാണോ പ്രതിധ്വനിയാണോ ഏതാ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർഡ് അനുരണനമാണല്ലോ അനുരണനം അനുനാഥമാണോ അനുരണനം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണെന്നറിയാവോ ശബ്ദം വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് അനുരണനം അപ്പൊ ഏതാ വരുന്നേ അതല്ലേ വരുന്നേ അനുരണനം കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ആൻസർ അതാണോ ഉദ്ദേശം ഓക്കെ അല്ല ബാക്കി എല്ലാവരും അനു അനുനാഥം എഴുതിയിരിക്കുന്നേ അപ്പൊ ശബ്ദം എന്ത് ചെയ്യും ഇടി ഇടി മുഴങ്ങുമ്പോഴത്തേനും ശബ്ദം ജനൽ കമ്പിയിൽ തട്ടി വിറയ്ക്കുമല്ലേ അപ്പം ശബ്ദം വിവിധ വസ്തുക്കളിൽ തട്ടി ആവർത്തിച്ചുണ്ടാകുന്ന പ്രതിഫലനമാണ് എന്ത് അനുരണനം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലേ അപ്പൊ ഇനി ഇൻ ഒന്ന് ഇടിമിന്നൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിറ കൊള്ളാൻ കാരണം അനുരണനമാണ് പി എസ് സി ഡാൻസർ കേട്ടോ അനുരണനം ഇനി പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്കറിയാം അല്ലേ പ്രതിധ്വനി എന്താ നമ്മൾ ഈ മലകളുടെ ഒക്കെ മുകളിൽ ചെന്നിട്ടേ ഒച്ച വെക്കത്തില്ലേ ഒച്ച വെക്കുമ്പോഴത്തേനും അതിങ്ങോട്ട് പ്രതിധ്വനിച്ച് വരത്തില്ലേ ഏ അതാണ് പ്രതിധ്വനി എന്ന് പറയുന്നത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റിൻ അതല്ല പ്രതിധ്വനി നമുക്കറിയാം പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എക്കോ എക്കോ തന്നെ അപ്പം അതിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ പി എസ് സിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാണെന്നറിയാവോ പ്രതിധനി ഉണ്ടാകുവാൻ ആവശ്യമായ ദൂരപരിധി എത്രയാന്ന് പറയാവോ അതാണ് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ പ്രതിധ്വനി ഉണ്ടാകുവാൻ ആവശ്യമായ ദൂരപരിധി എത്രയാണ് പറയാവോ പറയാവോ അത് തന്നെ കറക്റ്റാ അർജുൻ പറഞ്ഞു 
പ്രദീപ് എന്താ പഴ പതിനേഴ് മീറ്ററിൽ കൂടുതൽ പതിനേഴ് മീറ്റർ ആണ് പി എസ് സി ഡാൻസർ പതിനേഴ് മീറ്റർ അതിൽ കൂടുതലോ ആണ് ആൻസർ ഓക്കെ കറക്റ്റാണ് ഇനി നമ്മളൊരു ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞില്ലേ ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അതായത് നമ്മൾ ഒരു സ്ഥലത്ത് നിൽക്കുക നിൽക്കുമ്പോഴത്തേനും ഒരു ആംബുലൻസ് ഏഹ് അതിൻ്റെ സൗണ്ടൊക്കെ ഇട്ട് വരുന്നു ആംബുലൻസ് ഇങ്ങനെ വന്നിട്ടെ അകലേന്ന് കേൾക്കാം നമുക്ക് ആ സൗണ്ട് ഇങ്ങനെ കൂടി 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 വന്നിട്ട് നമ്മൾ അടുത്ത് വരുമ്പോഴത്തേന് ഭയങ്കര സൗണ്ടായി പിന്നെ അങ്ങോട്ട് പിന്നെ നമ്മളിൽ നിന്ന് കഴിഞ്ഞ് പോകുമ്പോഴും ആ സൗണ്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് പോകത്തില്ലേ അങ്ങനെ ഒരു പ്രക്രിയയാണിത് അതാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് തന്നെ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഒക്കെ ആംബുലൻസിൻ്റെ സൗണ്ട് നമ്മുടെ ചെവിയിൽ നിന്ന് ഇങ്ങനെ ആദ്യം ഇങ്ങനെ കയറി വരുന്നു പിന്നെ ഒച്ച കൂടി വരുന്നു പിന്നെ അത് കുറയുന്നു അങ്ങനെ ആ തീവണ്ടിയുടെ സൗണ്ട് അത് തന്നെ അതെ ആംബുലൻസ് തീവണ്ടിയുടെ ഒക്കെ സൗണ്ട് അതായത് കേൾവിക്കാരൻ്റെയോ ശബ്ദ സ്രോതസ്സിൻ്റെയോ ആപേക്ഷിക ചലനം നിമിത്തം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവർത്തി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണ് അതിൻ്റെ ആ അതിൻ്റെ എന്താ ആ ആംബുലൻസിൻ്റെ ഫോട്ടോ കിട്ടി ശിവേ അല്ലേ ആ അപ്പോൾ കേട്ടോ അതിൻ്റെ അതിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ ഒന്ന് കേട്ടോ കേട്ടോ കേൾവിക്കാരൻ്റെയോ ശബ്ദ സ്രോതസ്സിൻ്റെയോ ആവേശിക ചലന നിമിത്തം ശബ്ദത്തിൻ്റെ ആവർത്തി വ്യത്യാസപ്പെടുന്നതായി അനുഭവപ്പെടുന്ന പ്രതിഭാസമാണെന്ത് അതാണ് ഡോപ്ലർ ഇഫക്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് കൂടിയും കുറഞ്ഞ് വരുന്ന അത് തന്നെ ഇനി ശബ്ദ പഠനം എന്താണെന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ ശബ്ദ പഠനം ശബ്ദ പഠനം എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞേ ശബ്ദ പഠനം ശബ്ദ പഠനം എന്താണ് ആ പേര് ചോദ്യം കേട്ടോ ശബ്ദ പഠനം അതുപോലെ തന്നെ പഠനം അക്കൗസ്റ്റിക് ആണ് അക്കൗസ്റ്റിക്സ് ആണ് ശബ്ദ പഠനം ഇനിയേ പ്രതിധ്വനി കുറിച്ചല്ലോ പ്രതിധ്വനി നമ്മൾ ആ പതിനേഴ് മീറ്ററിൻ്റെ പറഞ്ഞില്ലേ എക്കോ അതിനെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം ചോദിച്ചാൽ അതിൻ്റെ ആദ്യം എന്ത് ചേർക്കണം അക്കൗസ്റ്റിക്കിൻ്റെ ആദ്യം എന്ത് ചേർത്താൽ മതി ഞാൻ പറയട്ടെ കാറ്റക്കോസ്റ്റിക് കേട്ടോ കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി ശബ്ദ പഠനം അക്കൗസ്റ്റിക്സ് പ്രതിധ്വനി പഠനം കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് ശബ്ദ പഠനം അക്കൗസ്റ്റിക്സ് പ്രതിധ്വനിയെ കുറിച്ചുള്ള പഠനം കാറ്റക്കോസ്റ്റിക്സ് ഓക്കെ അത്രയും അത് അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട അത്രയും കാര്യമേ അപ്പോൾ ഇടിമിനൽ ഉണ്ടാകുമ്പോഴോ ജനൽ കമ്പികൾ പിന്നെ വില കൊള്ളുന്നത് അനുരണനം ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇവിടെ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സരസ്വതി സമ്മാനം നമുക്കത് അറിയണ്ട രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് പിന്നെ സരസ്വതി സമ്മാനം കിട്ടിയത് ആർക്കാന്നൊന്ന് പറഞ്ഞേ രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് സരസ്വതി സമ്മാനം പറയാവോ ആർക്കെങ്കിലും അനുനാദം ഒരു റെസണൻസ് മൂലമാണ് അതല്ലേ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അർജുനേ ശിവറെഡ്ഡിയാ കറക്റ്റ് ആണേ അനുനാദം ഓർ റെസണൻസ് മൂലമാണ് ജനൽ കമ്പി ഇവിടെ ഇവിടെ കൊള്ളുന്നത് ഇവിടെ പി എസ് സിയുടെ ആൻസർ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം കേട്ടോ അനിതെ ഇടിമിനൽ ഉണ്ടാകുമ്പോൾ ജനൽ കമ്പികൾ വിട കൊള്ളുന്നതിന് കാരണമായ പ്രതിഭാസം അനുരണനം എന്നാണ് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് നമുക്കത് നോക്കാം കേട്ടോ ഓക്കെ ശിവറെഡ്ഡി ആ ശിവ അതെ ശിവയാന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എന്ന് ശിവ അർജുൻ ഞാൻ എന്ന് ശിവറെഡ്ഡിയാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ടിലെ സരസ്വതി സമ്മാനം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരുന്നത് സീതാംശു എസ് ചന്ദ്ര വിനോദ് ഖന്ന അല്ലായിരുന്നു വിനോദ് ഖന്ന എനിക്ക് അറിയായിരുന്നല്ലോ പറയാവേ രാജീവ് ഗാന്ധി അല്ല ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ആണോ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ആണോ ചെക്ക് ചെയ്യാം ചെക്ക് ചെയ്യാം നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യാനിതേ ചെക്ക് ചെയ്യാം കേട്ടോ ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സീതാംശു എസ് ചന്ദ്ര കേട്ടോ അർജുനെ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരുന്നത് സീതാംശു എസ് ചന്ദ്ര പത്തൊമ്പത് അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും പത്തൊമ്പത് അറിയാവോ പത്തൊൻപത് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിലെ സരസ്വതി സമ്മാൻ ഫാൽക്കെ ആണ് അതെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ വിനോദ് തന്നെ അത് പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് കേട്ടോ കഴിഞ്ഞ വി ഒക്കും അങ്ങനെയൊക്കെ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് തോന്നി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സീതാം ശ്രീ എസ് ചന്ദ്ര രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് കെ ശിവറെഡ്ഡി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വരുന്നത് ആർക്കറിയാം ഞാൻ പറഞ്ഞോട്ടെ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് സരസ്വതി സമ്മാനമാണ് സരസ്വതി സമ്മാനം
ഞാൻ പറയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വസുദേവ് മോഹയ വസുദേവ് മോഹ വസുദേവ് മോഹയാണ് രണ്ടായിരത്തി പത്തൊൻപത് എന്താ എന്നാണ് സരസ്വതി സമ്മാനത്തിന് അർഹയായത് അർഹനായത് കേട്ടോ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് വസുദേവ മോഹ മറക്കല്ലേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഇവിടുത്തെ സത്യം പറഞ്ഞ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്തായിരുന്നെന്ന് അറിയാമോ വസ്നേവ് മുഖി മുഖി ഓക്കെ ഓക്കെ മുഖി അത് തന്നെ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെ സാഹചര്യത്തിലുള്ള സരസ്വതി സമ്മാനം ലഭിച്ചത് ഏത് കവിത കവിതാ സമാഹാരത്തിനാണെന്നാണ് അത് പിന്നെ സുഗതകുമാരിയുടെ മണലിലെഴുത്താണ് കേട്ടോ അതാണ് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൂടെ നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമുണ്ട് സരസ്വതി സമ്മാനം ആദ്യം കിട്ടിയ മലയാളി ആരാ അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് വരും സരസ്വതി സമ്മാനം ആദ്യം കിട്ടിയ മലയാളി ആരാണ് മണലിലെഴുത്താണ് മണൽ അത് അത് പിന്നെ എന്താ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ടിലെയാ സരസ്വതി സമ്മാനം ആദ്യം കിട്ടിയത് ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആർക്ക് എഴുതണം അത് തന്നെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞതാണ് ബാലാമണിയമ്മ ബാലാമണിയമ്മയ്ക്കാണ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഏതാ കവിത കവിത ഏതാന്നറിയാവോ കവിത ബാലാമണിയമ്മയുടെ കവിത ഏതാ വർഷവും കൂടെ പറയണേ വർഷത്തിന് ക്ലൂ ഞാൻ തരട്ടെ വർഷത്തിന് ക്ലൂ തരാം അറിയാവുന്നതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നോക്കട്ടെ ക്ലൂ ഇല്ലാതെ പറയാൻ പറ്റുമോ നോക്കട്ടെ ചേച്ചി ഞാൻ പോയി വരാം ലൈവ് ഡിലീറ്റ് ചെയ്യല്ലേ ഓക്കെ 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 ശിവ പൊക്കോ കേട്ടോ ഓക്കെ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഡിലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ല ഇതിലുണ്ട് കേട്ടോ ഞാൻ ഡിലീറ്റ് ചെയ്യത്തില്ലേ ഇതിനകത്ത് കിടപ്പുണ്ട് പറയാവോ ബാലാമണിയമ്മയ്ക്കാണ് കിട്ടിയത് വർഷം ഞാൻ പറയാം വേൾഡ് ട്രേഡ് ഓർഗനൈസേഷനാ ഇനി നിങ്ങൾ തന്നെ ഓടിക്കും അത് പറഞ്ഞ ആ വർഷമാണ് ബാലാമണി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയത് വർഷം ഞാൻ പറയുന്നില്ല നോർത്തിട്ടാ ക്ലൂ വെച്ച് പറയത്തുള്ളു ഞാൻ വർഷം കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചിലാണ് ബാലാമണി അമ്മയ്ക്ക് കിട്ടിയെന്ന് ഓർക്കുക നിവേദ്യം ആരെങ്കിലും നിവേദ്യം പറഞ്ഞായിരുന്നോ ഇല്ല നിവേദ്യത്തിനാണ് നിവേദ്യ എന്ന കവിതയ്ക്കാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചില് ബാലാമണി അമ്മയ്ക്ക് സരസ്വതി സമ്മാനം കിട്ടിയത് ഓക്കെ നിവേദ്യ അത് തന്നെ നിവേദ്യാണ് നിവേദ്യം ഇനി രണ്ടാമത് കിട്ടിയ ആളാണ് അത് ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ കെ അയ്യപ്പ പണിക്കര് കെ അയ്യപ്പ പണിക്കരാണ് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയാൽ കിട്ടും ആ അതെ അപ്പൊ കെ അയ്യ ഡൗട്ട് ഓപ്ഷൻ കിട്ടിയ ഓക്കെ അപ്പൊ നോക്കിയേ രണ്ടാമത് കിട്ടിയത് ആർക്കാന്ന് ചോദിച്ചാൽ കെ അയ്യപ്പ പണിക്കർ എന്ന് ഓർത്താണ് രണ്ടായിരത്തി അഞ്ചിൽ ആദ്യത്തെ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് സുകുമാരിക്ക് കിട്ടിയ രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മണലിലെഴുത്തെന്ന കവിതാ സമാഹാരത്തിന് അത്രയും കാര്യം അതിനെ പറ്റി അറിഞ്ഞിരിക്കെ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് സരസ്വതി സമ്മാനം സീതാ സീതാം ശേഷ് ചന്ദ്രനെ നോർക്കുക പതിനെട്ടാണെങ്കിൽ ആരെയാ പറഞ്ഞേ കെ ശിവറെഡ്ഡി നോർക്കുക പത്തൊൻപത് ആണെങ്കിൽ ആരാ പറഞ്ഞേ നമ്മൾ വസുദേവ് മുഖി എന്നോർത്തോണേ വസുദേവ് മുഖി അത് മാറിപ്പോകരുത് ഇനി ആ ക്വസ്റ്റ്യൻ വന്നാൽ മാറേണ്ടത് ഇനി നമുക്ക് ഇത് നോക്കാം അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താണ് ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം എന്താ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തന തത്വം പറഞ്ഞേ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയെന്ന് ആർക്ക പറയാം 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 കേട്ടോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് സരസ്വതി സമ്മാനമാണോ ഫസ്റ്റ് കിട്ടിയത് ഹരിവംശറായി ബച്ചൻ അല്ലേ സരസ്വതി സമ്മാനം ആദ്യം കിട്ടിയത് അതല്ലേ ഉദ്ദേശിച്ചത് സരസ്വതി സമ്മാനം ആദ്യമായിട്ട് കിട്ടിയത് ഹരിവംശ റായി ബച്ചനാണ് കേട്ടോ ആദ്യത്തെ സരസ്വതി സമ്മാനം കിട്ടിയത് ആർക്കാ ഹരിവംശ റായി ബച്ചനാണ് സരസ്വതി സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം എന്ന് ചോദിച്ചാലോ ആദ്യം ഏർപ്പെടുത്തിയ വർഷം ചോദിച്ചാൽ അതും കൂടെ അറിഞ്ഞിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് അപ്പൊ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് അതിൻ്റെ അകത്ത് കേട്ടോ കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്നിലാണ് സരസ്വതി സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയത് സരസ്വതി സമ്മാനം ഏർപ്പെടുത്തിയ തൊണ്ണൂറ്റി ഒന്ന് ആദ്യത്തെ ആ സമ്മാന ജേതാവാണ് ഹരിവംശ റായി ബച്ചൻ എത്ര ഭാഷകൾക്കാ ഇത് സമ്മാനം നൽകുന്നതെന്ന് അറിയാമോ സരസ്വതി സമ്മാനം നൽകുന്നത് ഇന്ത്യൻ ഭാഷകളിൽ ഭരണഘടനയിലെ എത്ര ഭാഷകൾ കൃതികൾക്കാ കൊടുക്കുന്നേ എത്ര ഭാഷകളിലെ കൃതികൾക്കാ കൊടുക്കുന്നേ അങ്ങനെ ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ഇരുപത്തിരണ്ട് എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ഇരുപത്തിരണ്ട് ഭാഷകളിലെ കൃതികൾക്കും കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ആ സരസ്വതി സമ്മാനം അതോർത്തിരിക്കുക വള്ള അത് വള്ളത്തോളവാർ കറക്റ്റാ 
വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് തൊണ്ണൂറ്റൊന്നില്ല വയലാർ വയലാർ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തേഴ് വള്ളത്തോൾ അവാർഡ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് പാല നാരായണ നായർ ഇനി തൊണ്ണൂറ്റി രണ്ട് മുട്ടത്ത് വർക്കി അവാർഡ് തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് എഴുത്തച്ഛൻ എഴുത്തച്ഛൻ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ആദ്യം ശൂരനാട് കുഞ്ഞമ്പിള്ള തൊണ്ണൂറ്റിരണ്ട് മുട്ടത്ത് വർക്കി ആണെങ്കിൽ ഒ വി വിജയൻ അത്ര ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ എഴുപത്തേഴ് നമുക്കറിയാം ലളിതാംബിക അന്തർജനം തൊണ്ണൂറ്റൊന്ന് കറക്റ്റ് ആണേ അപ്പോൾ ആ തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിൽ തന്നെയാണ് സരസ്വതി സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം തൊണ്ണൂറ്റൊന്നിലാണ് സരസ്വതി സമ്മാനം കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യം കിട്ടിയത് ഹരിവംശ റായി ബച്ചൻ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴും പതിനെട്ടും പത്തൊമ്പതും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണേ മറന്നുപോയല്ലേ നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പോൾ ട്രാൻസ്ഫോമറിൻ്റെ പ്രവർത്തനത്തെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ ആണ് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമീപ സ്ഥലങ്ങളിലായിരിക്കുന്ന രണ്ട് ചാലകങ്ങളിലെ ഒന്നിലെ കാന്തിക മണ്ഡലത്തിന് വ്യതിയാനം സംഭവിക്കുന്നത് മൂലം തൊട്ട അടുത്തിരിക്കുന്ന ചാലകത്തിലേക്ക് ഇ എം എഫ് പ്രേരിതമാകുന്ന പ്രതിഭാസം ഒക്കെയാണ് എന്ത് മ്യൂച്വൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് കേട്ടോ അടുത്തിരി ഇതിലേ ഇതിൻ്റെ ഇത് കാരണം അങ്ങോട്ട് കയറ്റി കയറിപ്പിടിച്ച് അങ്ങനെയൊക്കെ ആ അതാണ് പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വളർക്കാനുള്ള ഉപകരണം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വളർക്കാനുള്ള ഉപകരണം നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം ഫാൽക്ക കൂടെ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്ക അല്ലേ പറയാവേ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വളർക്കാനുള്ള ഉപകരണം പറയാ അർജുൻ പറയാം കേട്ടോ പൊട്ടൻഷ്യൽ വ്യത്യാസം വളർക്കാനായിട്ട് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കുന്നതും കൂടെ പറയാൻ വേണ്ടിയാണോ പറഞ്ഞേ വോൾട്ട് മീറ്റർ കറക്റ്റ് ആണേ വ്യത്യാസം വളർക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ആര് പറഞ്ഞു ആര് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ അപ്പൊ ട്രാൻസ്ഫോമറിന്റെ പ്രവർത്തനാർത്ഥം മുയച്ചൽ ഇൻഡക്ഷൻ എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്നാ കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്നാണ് കൊല്ലവർഷം പറയാവോ കൊല്ലവർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് ആരാ അന്നത്തെ ആ കാല ആരുടെ കാലഘട്ടത്തിലാ ആരാണ് ഇത് ആരംഭിച്ചത് കോശി പറഞ്ഞു അനിത പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു റോഷിത്ത് പറഞ്ഞു എ ഡി എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ച് കറക്റ്റ് ആണേ രാജശേഖര വർമ്മനാണ് കറക്റ്റാ കറക്റ്റാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു കോശി പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് രാജശേഖര വർമ്മനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അപ്പൊ ഈ കൊല്ലവർഷത്തിലെ ഏഴ് എണ്ണൂറ്റി ഇരുപത്തഞ്ചിലാണ് ആരംഭിച്ചത് കൊല്ലവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം പറഞ്ഞേ ആദ്യ മാസം കൊല്ലവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസം ഒന്ന് പറയാവോ വാഴപ്പള്ളി ശാസന അതെ തന്നെ ചിങ്ങമാണ് ചിങ്ങം അവസാനത്തെ മാസം എന്ന് പറഞ്ഞേ അവസാനത്തെ മാസം നമുക്ക് അതൊക്കെ അറിയാം ചിങ്ങമാണ് ആദ്യ മാസം ചിങ്ങമാണ് പിന്നെ അവസാന മാസം കർക്കിടവാണ് ഇനിയേ ഞാൻ ചോദിക്കാവേ വിക്രമവർഷം ഏതാണെന്ന് പറയാമോ വിക്രമവർഷം വിക്രമവർഷം ഏതാണ് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ബി എസ് സി വിക്രമവർഷം കർക്കിടകം കറക്റ്റാണ് കർക്കിടകം കറക്റ്റാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ പറയാവേ ബി സി അമ്പത്തെട്ട് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചോണം ബി സി അമ്പത്തെട്ട് വിക്രമവർഷം ആരംഭിച്ചത് എന്ന് ബി സി ബി സി ആണ് അമ്പത്തി എട്ടാണ് നോർക്കണേ ബി സി അമ്പത്തെട്ട് വിക്രമവർഷം ബി സി അമ്പത്തി എട്ടാണ് ഒരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ ബി എസ് സി ബുള്ളറ്റിനുള്ളതാണ് 
പ്രീവിയസ് ആയിട്ട് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള വിക്രമവർഷം ആരംഭിച്ചായിരുന്നു ബി സി അമ്പത്തെട്ട് ഇനി ശകവർഷം അറിയാമല്ലോ ശകവർഷം പറഞ്ഞേ ശകവർഷം ശകവർഷം അറിയാമല്ലോ ശകവർഷം ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ഏരി എഴുപത്തെട്ട് ഏരി എഴുപത്തെട്ട് കാനീഷ്കനാണ് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് ഏരി എഴുപത്തെട്ട് കാനീഷ്കനാണ് ഇനി എന്താ ഹിജ്റാ വർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് ഹിജ്റാ വർഷം ഹിജ്റാ വർഷം എന്ന് പറയാമോ ഹിജ്റാ വർഷം ഹിജ്റാ വർഷം അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹിജ്റ കറക്റ്റ് ആണ് അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹിജ്റാ വർഷമാണ് പിന്നെ പിന്നെ ബാക്കിയുള്ള രണ്ടെണ്ണം ഞാൻ പറഞ്ഞോളാവേ ആ നിങ്ങൾക്ക് അറിയ അറിയാമോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല ഗുപ്തവർഷം ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടോ എന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഗുപ്തവർഷം ചോദിച്ചാൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് എന്ന് എഴുതിക്കോണം ഗുപ്തവർഷം ഇനി ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടില്ല ചോദിച്ചാൽ എഴുതിക്കോണം എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപതും ചോദിച്ചിട്ടില്ല എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന് എഴുതിക്കോണം അപ്പം ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറയാം വിക്രമവർഷം ആരംഭിച്ചത് ബി അമ്പത്തെട്ട് ശകവർഷം ആരംഭിച്ചത് കനീഷ്കന്റെ കാലത്താണ് എ എഴുപത്തെട്ട് ഗുപ്തവർഷമാണെങ്കിൽ എ ഡി മുന്നൂറ്റി ഇരുപത് ഹിജ്റാ വർഷമാണെങ്കിൽ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ഇരുപത്തിരണ്ട് ഹർഷ വർഷിച്ചാൽ എ ഡി അറുന്നൂറ്റി ആറ് എന്ന് ഓർത്തു വെച്ചോണം ഇനി ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ചോദിച്ചാൽ എന്താവോ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ഏതാണ് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയുടെ ദേശീയ കലണ്ടർ ഏതാണ് പറയാമോ അത് ശകവർഷം കറക്റ്റ് ആണ് ശകവർഷമാണ് ഇന്ത്യയിലെ ദേശീയ കലണ്ടർ ശകവർഷം ആര് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു പിന്നെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഈ ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം അവസാന മാസം പറയണം ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യ മാസം അവസാന മാസം ശകവർഷത്തിലെ ആദ്യത്തെ മാസം അവസാനത്തെ മാസം കൂടെ പറയണേ ആദ്യ മാസം ചൈത്രം അവസാനത്തത് പാൽവം അർജുൻ പറഞ്ഞു ചൈത്രം റോഷിത് പറഞ്ഞു പിന്നെ അവസാന വർഷം ചൈത്രം പാൽക്കണം രണ്ടും പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അത് കറക്റ്റാണ് ഇനിയിപ്പോൾ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന ഈ നിലവിലത്തെ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ ആണ് ഇത് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ എന്നും കൂടെ പൊതു അടുത്ത് നമ്മുടെ നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്ന സാധാരണ ഇംഗ്ലീഷ് കലണ്ടർ ആണ് ഗ്രിഗോറിയൻ കലണ്ടർ ജനുവരി ഡിസംബർ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത്രയും കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞു ഇനി കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും പഴയ രാജവംശം ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ പാണ്ഡ്യ രാജവംശം ഓപ്ഷൻ ബി ചോള രാജവംശം ഓപ്ഷൻ സി തിരുവിതാംകൂർ രാജവംശം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയി രാജവംശം ഗ്രിഗോറിയൻ കറക്റ്റ് ആണ് പറയാമോ ഇത് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ആ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ കുറിച്ചൊന്ന് പറയാവേ ആ വാദിനെ കുറിച്ച് ആയി രാജവംശം കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ എന്നാ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു റോഷിത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ആയി രാജവംശമാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യ വംശമാണ് ഇത് ആയി രാജവംശം എന്ന് പറഞ്ഞത് ഈ ആയി രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ഞാൻ പറയാം ആയി അന്തിരനാണ് കോശി കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി അല്ല പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കറക്റ്റാണേ അപ്പം ആയി രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആയി അന്തിരൻ ആയി അന്തിരനാണ് ഇതിൻ്റെ ആസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് പൊതിയൻ മല അല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കുടി എന്ന് പറയും ആയിക്കുടി പൊതിയൻ മല ആസ്ഥാനം ഇവരുടെ പിന്നെ ആദ്യകാല തലസ്ഥാനമാണേത് പൊതിയൻ മല ഞാൻ ജസ്റ്റ് അതിനെ പറ്റി ഒന്ന് പറയാവേ ആയി രാജവംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആയി അന്തിരന് ആയി രാജ രാജാക്കന്മാരുടെ കാലത്തെ ആസ്ഥാനമാണേത് പൊതിയൻ മല ആയിക്കുടി എന്ന് പറയും അതിൻ്റെ പിൽക്കാല തലസ്ഥാനം എന്ന് പറഞ്ഞത് വിഴിഞ്ഞമാണ് വിഴിഞ്ഞം ഏഹ് ഇനി ഈ വിഴിഞ്ഞത്തോട്ട് അതായത് പൊതിയൻ മലയിൽ നിന്നും വിഴിഞ്ഞത്തോട്ട് ഇതിനെ ആസ്ഥാനം മാറ്റി താരാൻ ചോദിച്ചാൽ കരുണം തടക്കനാണ് കരുണം തടക്കൻ 
കേട്ടോ കാന്തള്ളൂർ ശാലയൊക്കെ സ്ഥാപിച്ചത് കരുണ നടക്കന കാന്തള്ളൂർ ശാല സ്ഥാപിച്ചത് കരുണ നടക്കന അപ്പൊ കരുണ നടക്കനാണ് ഈ വിഴിഞ്ഞത്തോട്ടിതിനെ മാറ്റിയത് പിന്നെ ഇതിന്റെ ദേശീയ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര എന്ന് പറഞ്ഞേ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര അത് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമേ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ചരിത്രം പോലെ എന്ന് പറഞ്ഞെന്നേ ഉള്ളൂ ഔദ്യോഗിക മുദ്ര പറഞ്ഞേ മുദ്ര ആയി രാജാംശം സ്ഥാപിച്ചത് ആയി അന്തിരനാണ് പുതിയ മലയായിരുന്നു ഇതിന്റെ ആദ്യകാല തലസ്ഥാനം അല്ലെങ്കിൽ ആയിക്കുടി എന്ന് പറയും പിന്നീട് ഇത് വിഴിഞ്ഞത്തോട്ട് ആര് മാറ്റി കരുണ നടക്കൻ മാറ്റി ശങ്ക് വരുന്നത് തിരുവിതാംകൂറുകാർക്ക് തിരുവിതാംകൂർ തിരുവിതാംകൂറുകാരല്ലേ ആയി രാജവംശത്തിന്റെ രാജകീയ മുദ ആനയാണ് ആനയാ കേട്ടോ ശങ്ക് തിരുവിതാംകൂർ രാജാക്കന്മാർ കേട്ടോ അർജുനെ ശങ്ക് വരുന്നത് ആനയാണ് ആന കറക്റ്റാണേ ആനയാണ് ഇനി ഇതിന്റെ ഒരു ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ചോദിച്ചാലോ ആയി രാജവംശത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരുന്നു ആയി രാജവംശത്തിന്റെ ഔദ്യോഗിക പുഷ്പം ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ആയി ആന ഓക്കെ 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 ഔദ്യോ കാണിക്കൊന്നയാ ചെമ്പരത്തിയല്ലേ കാണിക്കൊന്ന കേട്ടോ കാണിക്കൊന്നയാണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് കാശി ഓഫ് ഹിസ്റ്റുലയാണ് ശാസ്ത്രനാമം കാണിക്കൊന്നയാണ് പ്രധാന ദേവൻ ദേവനാരാ ദേവനാരാണ് ഇവരുടെ പ്രധാന ദേവൻ ആരാന്ന് പറയാവോ ആയി രാജവംശക്കാരുടെ പ്രധാന ദേവൻ ചോദിച്ചാൽ ആരാ ഇന്ദ്രൻ എന്നല്ല ഇന്ദ്രന് സിന്ധു നദി രസ പിന്നെ എന്താ ഏതാ നിർഗേധത്തിലൊക്കെ പരാമർശം ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ള ഇന്ദ്രനെ കുറിച്ചല്ലേ ഞാൻ പറയട്ടെ ശിവനാണ് കേട്ടോ ശിവൻ ആയി രാജവംശത്തിലെ പ്രധാന ദേവൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ശിവനാണ് ശിവൻ ഈ പൊതിയന്മാലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്താ അറിയാവോ പൊതിയന്മാലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരെന്താ അത് തന്നെ റോഷിത് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് അഗസ്ത്യമലയാണ് പുതിയ മലയുടെ ഇപ്പോഴത്തെ പേരാണ് അഗസ്ത്യമല കേട്ടോ റോഷിത് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ദ്രനാണ് അല്ല ഇന്ദ്രനല്ല ദേവൻ ശിവനാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ കേരളത്തിലെ വലിയ ശുദ്ധ ജല തടാകം കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും വലിയ ശുദ്ധ ജല തടാകം ആ ശാസ്താംകോട്ടയാണ് ശാസ്താംകോട്ട കായലാണ് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞതാണ് അതിനെ പറ്റി അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പിന്നെ പ്രാചീന കാലത്തെ പ്രശസ്തമായ വിദ്യാകേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അത് ഞാൻ പറയാൻ വിട്ടുപോയതാണ് പ്രാചീന കേന്ദ്രത്തെ പ്രശസ്തമായ വിദ്യാകേന്ദ്രം ചോദിച്ചാൽ കാന്തള്ളൂർ ശാല എഴുതിക്കോണം ദക്ഷിണ നളന്ത എന്ന് ചോദിച്ചാലും കാന്തള്ളൂർ ശാല എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ ദക്ഷിണ നളന്ത എന്ന് ചോദിച്ചാലും കാന്തള്ളൂർ ശാലോണം ഇത് സ്ഥാപിച്ച കരുണ നടക്കനെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നേരത്തെ അർജുൻ ചോദിച്ചില്ലായിരുന്നു ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ആ ഒന്ന് പറയാവേ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആണ് ആര് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ എന്തുകൊണ്ടാ ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടാൻ കാരണം ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ സിനിമയാണ് ഏത് രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര അല്ലേ രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര പുറത്തിറങ്ങിയ വർഷം അറിയാമോ കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലാണ് ശാസ്താംകോട്ടക്കാര് കേട്ടോ രാജാ ഹരിശ്ചന്ദ്ര ആ അത് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ നിശബ്ദ ചിത്രമാണ് ശബ്ദമില്ലാത്ത ചിത്രമാണ് 
ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് കറക്റ്റാ ആ അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ആദ്യത്തെ പിന്നെ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ മുഴുനീള ഫീച്ചർ ഫിലിം ആണ് രാജ ഹരിചന്ദ്ര അത് പ്രദർശനം നടത്തിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് ഇനി അതിൻ്റെ സംവിധായകനാണ് ആര് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അല്ലെങ്കിൽ ദു എന്നാ ഗോവിന്ദ് എന്നാ ദുന്തിരാജ് ഗോവിന്ദ് ഫാൽക്കെ എന്നാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി നാൽപ്പത്തഞ്ച് എന്താ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ആൻസർ കേട്ടോ പതിമൂന്നിലാണ് പുറത്തിറക്കിയത് ഇനി നോക്കിയാൽ അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇതിൻ്റെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അതുകൊണ്ടാണ് ഈ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ സിനിമയൊക്കെയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ഇനി ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരമാണ് ഏത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യയുടെ പരമോന്നത ചലച്ചിത്ര പുരസ്കാരം ഏത് വർഷം ആദ്യമായിട്ട് ഏർപ്പെടുത്താൻ തുടങ്ങിയത് അത് പറഞ്ഞേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം കേട്ടോ ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപത് കറക്റ്റ് ആണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിലാണ് ഇത് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് കേട്ടോ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ആർക്കാ എന്നറിയാവോ ദാദാ സാഹിബ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിലാണ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയത് ആദ്യം കിട്ടിയത് ആർക്കാ അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചോക്കണം ഐ എസ് ആർ ഒ വന്നു അതൊക്കെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ എത്ര അറുപത്തൊമ്പതിൽ ഐ എസ് ആർ ഒ ദേവിക റാണി റോറിച്ചിന് ആദ്യം കിട്ടി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പതിൽ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് ആദ്യം കിട്ടിയത് ദേവിക റാണി റോറിച്ചിനാണ് ആദ്യത്തെ വ്യക്തിയും അല്ലെങ്കിൽ ആദ്യത്തെ വനിത എന്നൊക്കെ ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാ ദേവിക റാണി റോറിച്ചാണ് ഇനി ആദ്യം കിട്ടിയ ഒരു പിന്നെ വ്യക്തി അല്ലെങ്കിൽ പുരുഷൻ ചോദിച്ചാൽ ആ അത് ബി എൻ സർക്കാരെ ചോദിച്ചിട്ടില്ല എന്നാലും ജസ്റ്റ് നിങ്ങളൊന്ന് അറിഞ്ഞിരുന്നു കേട്ടോ സർക്കാർ എന്നറിയപ്പെട്ട ബി എൻ സർക്കാർ എന്ന് പറഞ്ഞ വ്യക്തിക്കാണ് ആദ്യം ആദ്യം വനിതയ്ക്ക് കിട്ടി അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് ഒരു ആ പുരുഷന് കിട്ടുന്ന നോക്കിയിരിക്കുക ഇനി നോക്കിയേ ഇനി എന്നാ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാ മലയാളി മലയാളി ആരാന്നൊന്ന് പറയാവോ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയ ആദ്യത്തെ മലയാളി ആരാണെന്നൊന്ന് പറയണേ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ ആണ് ഏത് വർഷമാണെന്നറിയാവോ രണ്ടായിരത്തി നാലിൽ കിട്ടിയ അദ്ദേഹത്തിന് രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടുന്നത് ഇനി ഓക്കെ രണ്ടായിരത്തി നാല് കിട്ടി അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ കിട്ടി ഓർത്ത് വെച്ചോണം രണ്ടായിരത്തി നാല് അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷമാണെന്നും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാലാണ് തമിഴിന് എന്ത് പദവി കിട്ടി ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി ലഭിച്ചതും രണ്ടായിരത്തി നാല് ഓർത്ത് വെച്ചോണം തമിഴിന് ക്ലാസിക്കൽ ഭാഷാ പദവി കിട്ടി അന്താരാഷ്ട്ര നെല്ല് വർഷം രണ്ടായിരത്തി നാല് അപ്പൊ ഇതിന്റെ കൂടെ ഇതും കൂടെ ഓർത്ത് വെക്കണം നമ്മുടെ പിന്നെ കേരളത്തിലെ അടൂർ ഗോപാലകൃഷ്ണൻ സംവിധായകന് എന്ത് കിട്ടി ദാദാ സാഹിബ് ഗോപാലക്കെ കിട്ടിയതും അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല എന്നാലും ഒന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചാൽ രണ്ടായിരത്തി നാലിലാണ് കിട്ടിയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ ഇനി നോക്കിയേ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടിയത് ആർക്കാ അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞ അർജുൻ അല്ലേ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ കിട്ടിയത് ആർക്കാണ് അർജുൻ പറഞ്ഞ ആർക്കായിരുന്നു അർജുനെ പറഞ്ഞേ രണ്ടായിരത്തി പതിനഞ്ച് മനോജ് കുമാർ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല കേട്ടോ വിനോദ് ഖന്ന വിനോദ് ഖന്നയാണ് വിനോദ് ഖന്ന കറക്റ്റാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴിൽ ഇനി എന്താ രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആർക്ക് കിട്ടി രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പതിൽ ആർക്കാണ് കിട്ടിയേ വിനോദ് ഖന്ന പതിനെട്ട് കിട്ടിയ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ എനിക്ക് പതിനെട്ടിൽ അറിയത്തില്ല കേട്ടോ പതിനെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറയാം പത്തൊമ്പത് നമുക്ക് അമിതാഭ് ബച്ചനാണെന്ന് അറിയാം രണ്ടായിരത്തി പത്തൊമ്പത് ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കിട്ടിയത് എന്താ പിന്നെ അമിതാഭ് ബച്ചൻ ആണ് പതിനെ പതിനെട്ട് അറിയാവുന്നവരൊന്ന് പറയണേ അമിതാഭ് ബച്ചൻ പത്തൊമ്പതാണ് രണ്ടായിരത്തി പതിനെട്ട് ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണം കേട്ടോ കൃത്യ അറിയാമെങ്കിൽ ഒന്ന് ടൈപ്പ് ചെയ്തേക്കണം അപ്പൊ ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ ജസ്റ്റ് പറയാം ഇന്ത്യൻ സിനിമയുടെ പിതാവ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ ആണ് അദ്ദേഹമാണ് ഇന്ത്യയുടെ ആദ്യത്തെ നിശബ്ദ സിനിമയായ രാജ ഹരിശ്ചന്ദ്ര സംവിധാനം ചെയ്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി പതിമൂന്നിലാണ് അത് പുറത്തിറങ്ങിയെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ദാദാ സാഹിബ് ഫാൽക്കെ അവാർഡ് കൊടുക്കാൻ തുടങ്ങിയ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊമ്പത് ആണ് ആദ്യം
വൈക്കം സത്യാഗ്രഹമില്ലേ ഇതിപ്പോൾ കുന്നത്തൂർ താലൂക്ക് എന്നറിയാമല്ലോ അല്ലേ എഫ് ആകൃതിയിലുള്ള കേരളത്തിലെ തടാകം പിന്നെ ശുദ്ധജല തടാകമാണ് എന്നറിയപ്പെടുന്ന ഏത് ശാസ്താംകോട്ട കായൽ എഫ് ആകൃതിയിലാണ് ഓർത്തിരിക്കുക ശാസ്താംകോട്ട കായലിനെ കുറിച്ച് കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലാണ് അതൊക്കെ എല്ലാവരും എഴുതി വിട്ടായിരുന്നു കുന്നത്തൂർ താലൂക്കിലാണ് പിന്നെ അതൊക്കെ ഒന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക കേട്ടോ കേരളത്തിലെ മൂന്ന് ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളാണ് കേട്ടോ ശുദ്ധജല തടാകം കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാവോ എന്താ ശുദ്ധജല തടാകം എന്താ ഈ ശുദ്ധജല തടാകം കായലിൻ്റെ ആകൃതി പറയാം ആ ശുദ്ധ എന്നാ ശാസ്താംകോട്ട കായലിൻ്റെ ആകൃതിയിൽ ആകൃതി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ എന്നാ എഫ് ആകൃതിയാ പനയുടെ ആകൃതിയിലാണ് എന്ത് അഷ്ടമുടി കായൽ കേട്ടോ പന പനയുടെ ആകൃതിയിൽ അഷ്ടമുടി കായൽ ഈ ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്ന എന്താന്ന് പറയാമോ പൊന്നോട് ശാസ്ത്രം ഓക്കെ വെള്ളായിനി അല്ലേ മനസ്സിലായില്ല കേട്ടോ അർജുൻ പറയാമോ എന്താന്നറിയാമോ സത്യം പറഞ്ഞാൽ ഈ ശുദ്ധജലം തടാകം എന്ന് കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് കടലുമായിട്ടില്ലേ കടലിലെ വെള്ളം അതായത് ഉപ്പുവെള്ളം ഇതിൽ കയറില്ല അതാണ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് മൂന്നെണ്ണം ഉള്ളത് കറക്റ്റാ അതെ മൂന്ന് ശുദ്ധജല തടാകങ്ങളാണ് കേരളത്തിലുള്ളത് അതായത് കടലിൽ കടലിൽ കടലുമായിട്ട് ഇതിന് ബന്ധമില്ല വെൾ പിന്നെ വേമ്പനാട്ട് കായലും അഷ്ടമുടി കായലും എല്ലാം എല്ലാം കടലുമായിട്ട് ബന്ധമുണ്ട് അപ്പം കടലിലെ ഉപ്പുവെള്ളവും കൂടി ഇതിനകത്ത് കയറും ഇല്ലേ പക്ഷേ ഈ ശാസ്താംകോട്ട കായൽ അല്ലെങ്കിൽ വേറെ ഏതാ ഏതൊക്കെയാന്ന് പറയാമോ പൂക്കോട്ട് തടാകം ശാസ്താംകോട്ട കായൽ വെള്ളായനി കായൽ തിരുവനന്തപുരത്താണ് വെള്ളായനി കായൽ പൂക്കോട്ട് തടാകമാണെങ്കിൽ വയനാടാണ് ഇനി ശാസ്താംകോട്ട കായൽ കൊല്ലത്താണ് ഈ മൂന്നെണ്ണത്തിൽ എന്തില്ല കടലിൽ നിന്നുള്ള ഉപ്പുവെള്ളം ഒന്നും കയറത്തില്ല അതുകൊണ്ടാണ് ശുദ്ധജല തടാകം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതെല്ലാം പറഞ്ഞോ ആ ശരി ശരി ഓക്കെ ഓക്കെ അതാണ് മുമ്പ് പറഞ്ഞേ കായലിൻ്റെ ആകൃതി പറ ഓക്കെ ഓക്കെ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ പറഞ്ഞല്ലേ അർജുൻ ഓക്കെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ അതാണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം എത്ര ദിവസം നീണ്ടു നിന്നു ഓപ്ഷൻ എ അറുന്നൂറ്റി പത്ത് ഓപ്ഷൻ ബി അറുന്നൂറ്റി പതിമൂന്ന് ഓപ്ഷൻ സി അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ഓപ്ഷൻ ഡി അറുന്നൂറ്റി പതിനാല് ഏതെഴുതും അറുന്നൂറ്റി മൂന്നാണ് കറക്റ്റാ അറുന്നൂറ്റി മൂന്നാണ് ഈ പിന്നെ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ഏത് വർഷം ഏത് ദിവസമാ തുടങ്ങിയതെന്ന് പറയണേ ഏത് വർഷം ഏത് വർഷ ഏത് ദിവസമാണ് തുടങ്ങിയത് എന്ന് പറയണം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആണേ അർജുൻ പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു കോശി പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഓക്കെ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാലാണ് പറഞ്ഞ ബാക്കി നവംബർ അല്ല കേട്ടോ നവംബർ അല്ല ഞാൻ പറയാം മാർച്ച് മുപ്പതാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പതിനാണ് പുലയ ഈഴവ നായർ സമുദായങ്ങളായ കുഞ്ഞാപ്പി ബാഹുലയൻ ഗോവിന്ദ മണിക്കർ അപ്പൊ മൂന്ന് വിഭാഗത്തിലുള്ളവരാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മാർച്ച് മുപ്പത് പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കേട്ടോ ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് മാർച്ച് മുപ്പത് എന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണം അപ്പൊ മൂന്ന് വിഭാഗമല്ല പുലയര് ഈഴവര് നായർ എന്നീ വിഭാഗത്തിലുള്ള കുഞ്ഞാപ്പി ബാഹുലയൻ ഗോവിന്ദ പണിക്കര് എന്നീ മൂന്ന് യുവാക്കളിലൂടെയാണ് വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം ആരംഭിച്ചത് ഐത്തത്തിനെതിരെ ഇന്ത്യയിൽ നടന്ന ആദ്യത്തെ സംഘടിത സമരം എന്ന് ചോദിച്ചാലും ഏത് തന്നെയാ ആ എന്താണ് ഈ വൈക്ക സത്യാഗ്രഹമാണ് ഇതിനെ കുറിച്ചുള്ള നോട്ട് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് കൃത്യ വിവരങ്ങളൊക്കെ വെച്ചിട്ട് ഇട്ടിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം വൈക്ക സത്യാഗ്രഹം തുടങ്ങിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തി നാല് മാർച്ച് മുപ്പത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം അറുന്നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം നീണ്ടു നിന്നെ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്താണെന്ന് പറയണേ കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് എന്ത് ഒന്ന് ഒന്നാമത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കി ഒന്നാമത്തെ ഓപ്ഷൻ കശുവണ്ടി ഓപ്ഷൻ ബി കയർ ഓപ്ഷൻ ഡി ആ പറഞ്ഞെല്ലാവരും അല്ലേ കയറാണ് കയറാ കേട്ടോ കറക്റ്റാ 
കേരളത്തിലെ പരമ്പരാഗത വ്യവസായത്തിൽ ഒന്നാം സ്ഥാനത്ത് നിൽക്കുന്നത് കയറാണ് കയറാണ് എല്ലാവരും കറക്റ്റാണ് ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയർ ഫാക്ടറികൾ ഉള്ള ജില്ല ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയർ ഫാക്ടറി ഏത് ഏതായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് അറിയാത് ആലപ്പുഴയാണ് കേട്ടോ കയർ ഫാക്ടറി ഏറ്റവും കൂടുതലുള്ളത് ആലപ്പുഴയാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ആ ആലപ്പുഴ കേട്ടോ അർജുന ആലപ്പുഴയാണ് ഇനി ഏറ്റവും കൂടുതൽ പിന്നെ തൊഴിലാളികളുള്ള വ്യവസായം ചോദിച്ചാൽ കയർ തന്നെയാണ് കയറാണ് ആദ്യത്തെ കയർ ഗ്രാമം ചോദിച്ചാൽ ഏതായിരുന്നു ആലപ്പുഴ പോഷി കറക്റ്റ് ആണ് ആ ഏറ്റവും കൂടുതൽ കയർ ഫാക്ടറികൾ ഉള്ളത് ആലപ്പുഴ നോർത്ത് വെച്ചിരിക്കുക ആദ്യത്തെ കയർ ഗ്രാമം പറഞ്ഞേ കയർ ഗ്രാമം ഏതാണ് കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ കയർ ഗ്രാമം ഏത് പറയാം വയലാറ് കറക്റ്റ് ആണ് വയലാറാണ് വയലാറാണ് കയർ ഗ്രാമം റോഷിദ് പറഞ്ഞ വയലാറാണ് ആൻസർ ശരിയാണ് ഇനി ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കയർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാലും അത് ആലപ്പുഴയിലാണ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ കയർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ആലപ്പുഴ വർഷം അറിയാവോ വർഷം ക്ലൂ തരട്ടെ വർഷത്തിന് ഞാൻ ക്ലൂ തരാവേ ആ ഡാറാസ് മെയിലാണ് അതെ ഡാറാസ് ജെയിംസ് ഡാറ ഡാറാസ് മെയിൽ കമ്പനി ഡാറാസ് ഒരു വ്യക്തിയാണ് സ്മെയിൽ വേറൊരു വ്യക്തിയാണ് ഞാൻ അവിടെ പോയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അപ്പൊ ഡാറാസ് ഒരു വ്യക്തിയാ മെയിൽസ് ഒരു വ്യക്തി അപ്പൊ രണ്ടു പേരാ ഡാറാസ് മെയിൽസ് കമ്പനി മെയിൽസ് ആൻഡ് കമ്പനിയാണ് അപ്പം വർഷം പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ ചാന്നാർലഹളെ നിന്ന് ഓർത്ത് വെച്ചേക്കണേ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആലപ്പുഴയിൽ കയർ ഫാക്ടറി സ്ഥാപിക്കപ്പെട്ടത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് എന്ന് ഓർത്ത് വെക്കുക കറക്റ്റ് ആണ് അനിത പറഞ്ഞ വയലാറ് കറക്റ്റ് ആണ് ഇനിയേ തകഴിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയത് വർഷം എന്ന് പറഞ്ഞേ തകഴിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയ വർഷം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി എട്ട് അമ്പത്തി ഒമ്പത് കേട്ടോ അർജുൻ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തി ഒമ്പത് ആലപ്പുഴയിലെ എന്താ കയർ ഫാക്ടറി എൺപത്തി നാലല്ലേ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലിലാണ് തകഴിക്ക് ജ്ഞാനപീഠം കിട്ടിയത് ഏത് കൃതിക്ക ഏത് കൃതിക്കാണ് ഈ കൃതിക്ക് തന്നെ പറഞ്ഞേ കയർ എന്ന കൃതിക്ക കേട്ടോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി നാലില് അദ്ദേഹം എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺ എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് ഈ കയർ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി എട്ടിലാണ് കയർ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് എഴുപത്തി പിന്നെ എൺപത്തി നാലിലാണ് ആ പിന്നെ കയർ ജ്ഞാനപീഠ അവാർഡ് കിട്ടിയത് ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ചോദിച്ചാൽ ഏതെഴുതാം ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഏതാന്ന് പറയാവോ ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാലയത്തിന്റെ നട്ടല് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് എന്താ ഹിമാദ്രി കറക്റ്റാ ആൻസർ കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ എന്താ പറഞ്ഞ ഹിമാലയത്തിന്റെ ഏറ്റവും ഉയര ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയരം കൂടിയ പർവ്വതനിര ഹിമാദ്രിയാണ് ഹിമാ ഹിമാലയത്തിലെ ഏറ്റവും ഉയര ഉയരത്തിലുള്ളത് ഹിമാദ്രി പിന്നെ എത്ര ഭാഗങ്ങളാണ് ഹിമാലയത്തിൽ തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് ഹിമാദ്രി ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഔട്ടർ ഹിമാലയം അല്ലെ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഔട്ടർ ഹിമാലയം ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയമാണ് എന്ത് ഹിമാദ്രി എന്നാൽ ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഏതാണെന്ന് പറഞ്ഞേ മൂന്നായിട്ട് തരം തിരിച്ചിരിക്കുന്നത് അനിത കറക്റ്റ് ആണ് റോഷിദ പറഞ്ഞു റോഷിദും പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പൊ ഈ ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം ഹിമാദ്രി ആണ് എന്നാൽ പിന്നെ ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഏതാണെന്ന് പറയാമോ ലെസ്സർ ഹിമാലയം ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഏതാണ് ലെസ്സർ ഹിമാലയം പറയാമോ ഹിമാചലാണ് കറക്റ്റാ 
റോഷിദെ കറക്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഈ ശിവാലിക്ക് വരുന്നത് ഏതാ ശിവാലിക്ക് വരുന്നത് പറഞ്ഞേ ഗ്രേറ്റ് ഹിമാലയം ഹിമാദ്രി ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഹിമാചൽ ഇനി ശിവാലിക്ക് വരുന്നത് ഏതാ ഔട്ടർ ഹിമാലയം അർജുൻ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അത് മറക്കരുത് ചിലപ്പോൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഔട്ടർ ഹിമാലയം എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏത് ഭാഗമാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് എഴുതിക്കോണം ഏതാ ശിവാലിക്കാണ് ഔട്ടർ ഹിമാലയം ശിവാലിക്കാണ് ഓക്കെ അതെ ഹിമാലയത്തിൻ്റെ സെൻ്റർ ആണ് ഹിമാചൽ ഇനി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കാഞ്ചൻ ജങ്ങ നങ്കപർവ്വതം നന്ദാദേവി ഏതൊക്കെയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കാഞ്ചൻ ജങ്ക നങ്കപർവ്വതം നന്ദാദേവി നന്ദാദേവി ഉത്തരാഖണ്ഡ് ആണ് അപ്പൊ ഇതെല്ലാം കാണപ്പെടുന്നത് ഏത് പർവ്വത നിരയിലാന്ന് പറയാവോ ഏതൊക്കെയാ എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കാഞ്ചൻ ജങ്ങ നങ്കപർവ്വതം നന്ദാദേവി ഇതൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഏതിലാ ഹിമാലയത്തിന്റെ നട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാ അതിലാണ് ഹിമാദ്രിയാണ് കേട്ടോ ഇനി മറക്കാം എന്നാ കാഞ്ചൻ ജങ്ങ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അല്ലെങ്കിൽ നങ്കപർവ്വതം നന്ദാദേവി എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടിയൊക്കെ സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഹിമാദ്രിയിലാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ ഈ സുഖ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ വരത്തില്ലേ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ അങ്ങനെ സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഒക്കെ ചോദിച്ചാലാണ് ഹിമാചലിൽ വരുന്നത് സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചാൽ ഹിമാചലിൽ വരും ഇനി നമുക്ക് എന്നാ ഡൂൺസുകൾ ഡൂൺസുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ശിവാലിക്കലാണ് ശിവാലിക്ക ഡൂണുകൾ കാണപ്പെടുന്നത് ശിവാലിക്ക ഡെറാഡൂൺ അങ്ങനത്തെ ഒക്കെ ഉള്ളത് കാണപ്പെടുന്നത് ശിവാലിക്കലാണെന്ന് നോക്കുക സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ ഹിമാചലിൽ ഓക്കെ ശിവാലിക്കൽ ഡൂൺസ് കേട്ടോ ഡൂൺസ് കാണും അങ്ങനെ പി എസ് സി ചോദിക്കത്തുള്ളൂ ശിവൻ്റെ നീളമുള്ള മുടി എന്നർത്ഥമാണ് ഏത് ശിവാലിക്കിൻ്റെ അർത്ഥം വരുന്നത് കേട്ടോ ശിവൻ്റെ തിരുമുടി അല്ലെങ്കിൽ നീളമുള്ള മുടി എന്നുള്ളതാണ് ശിവാലിക്കിൻ്റെ അർത്ഥമായിട്ട് വരുന്നതെന്ന് ഓർക്കുക അതുപോലെ തന്നെ ആ അത്രയും ഓർത്തിരിക്കുക ഏറ്റവും വലിയ ഡൂൺ ചോദിച്ചാൽ നമുക്കതറിയാം ഡെറാഡൂൺ ആണ് ഡെറാഡൂൺ ആണ് അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടെ ഞാൻ പറയാം ഹിമാലയത്തിൻ്റെ ഏറ്റവും മുകളിലത്തെ ഭാഗം ഗ്രേറ്റർ ഹിമാലയം അല്ലെങ്കിൽ ഹിമാദ്രി രണ്ടാമത് തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്നു നടുക്ക് ഭാഗത്ത് കാണപ്പെടുന്നു ലെസ്സർ ഹിമാലയം ഹിമാചൽ ഇനി ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്നു ഔട്ടർ ഹിമാലയം അല്ലെങ്കിൽ ശിവാലിക്കൽ ഇനി ഹിമാലയത്തിൻ്റെ നട്ടൽ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹിമാദ്രിയാണ് എവറസ്റ്റ് കൊടുമുടി കാഞ്ചൻ ജങ്ക നങ്കപർവ്വതം നന്ദാദേവി അങ്ങനത്തെ ഉള്ള പിന്നെ കൊടുമുടികളെല്ലാം ഹിമാദ്രിയിൽ കാണപ്പെടുന്നു തൊട്ട് താഴെ കാണപ്പെടുന്ന ശി പിന്നെ ഹിമാചലിൽ എന്ത് കാണപ്പെടും സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കുളു പിന്നെ മണാലി അങ്ങനത്തെയൊക്കെയുള്ള സുഖവാസ കേന്ദ്രങ്ങൾ കാണപ്പെടുന്നത് എവിടെ ആ ഹിമാചലിൽ കാണപ്പെടും ഏറ്റവും താഴെ കാണപ്പെടുന്ന എന്താ ഡെറാഡൂണുകളാണ് അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അറിഞ്ഞിരിക്കുക കേട്ടോ ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാവേ പിന്നെ ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമായ റാഞ്ചി ഏത് നദീതീരത്താണെന്നാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാലോ അല്ലെ റാഞ്ചി ഏത് നദീതീരത്ത് ഓപ്ഷൻ വേണോ ജാർഖണ്ഡിന്റെ തലസ്ഥാനമാണ് റാഞ്ചി ഏത് നദീതീരത്താണ് എന്ന് ഓർ പിന്നെ അറിയാവോ സുവർണരേഖ കറക്റ്റ് ആണ് സുവർണരേഖയാണ് സുവർണരേഖ നദീതീര പട്ടണങ്ങൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരു മൂന്നെണ്ണം ഞാൻ ചോദിക്കാം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ഉള്ളത് ബാക്കി ഞാനൊരു ക്ലാസ് ആയിട്ട് ഇടാം അല്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ സമയം ഒത്തിരി നീണ്ടുപോകും പിന്നെ കട്ടക്ക് ഏത് നദീതീരത്താ കട്ടക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതുവാണ് ഞാൻ പടാന്ന് ചോദിച്ചു വിടാം സുവർണരേഖയാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അർജുൻ റോഷിദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാ കേട്ടോ കട്ടക്ക് മഹാനദി തീരത്താണ് കട്ടക്ക് മഹാനദി നാസിക്കോ നാസിക്ക് നാസിക്ക് ഏത് നദി തീരത്താ കട്ടക്ക് മഹാനദി തീരത്താണ് നാസിക്ക് മുന്തിരി നഗര നാസിക് അല്ലേ അതുപോലെ തന്നെ പ്രിന്റിംഗ് നോട്ട് പ്രസ് ഒക്കെ നാസിക്കിലുണ്ടെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നാസിക്ക് യമുന അല്ല കേട്ടോ യമുന അല്ല ഞാൻ പറയട്ടെ ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അത് തന്നെ 
ഗോദാവരിയ ക്ലൂ പറയാൻ പോവായിരുന്നു ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ അതായത് ദക്ഷിണേന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദി ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഗോദാവരി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഗോദാവരി ഗോദാവരി നീരത്താണ് നാസിക് അഹമ്മദാബാദും ഗാന്ധിനഗറും ഏത് നദി തീരത്താ അഹമ്മദാബാദും ഗാന്ധിനഗറും അഹമ്മദാബാദും ഗാന്ധിനഗറും ഏത് നദി തീരത്താ അഹമ്മദാബാദും ഗാന്ധിനഗറും ഏത് നദി തീരത്താ സബർമതി സബർമതി തീരത്താണ് സബർമതി തീരത്താണ് കട്ടക്ക് മഹാനദി നാസിക്ക് ഗോദാവരി അഹമ്മദാബാദും ഗാന്ധിനഗറും സബർമതി തീരത്താണെന്ന് കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഓക്കെ അത്രയും മതി ഞാൻ അല്ലാതെ ഒരു ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് ക്ലാസ് ഇടാം കേട്ടോ മുത്ത ആ നദീ തീരത്തെ പട്ടണങ്ങളെ കുറിച്ച് ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടോളാം ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട ദേശീയ പാത അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ ആണ് അതെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ പാലം ചോദിച്ചാൽ ഇപ്പൊ ഏതാ ഇതോ പിന്നെ ഭൂപൻ ഹസാരിക അല്ലേ അതിന് വേറെ വല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമോ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം ചോദിച്ചാൽ ഏതാണെന്ന് പറയാൻ പറ്റും ഭൂപൻ ഹസാരിക അല്ലേ ഓക്കെ അത് മാറ്റം ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ അല്ലേ ആ പിന്നെ അതിന് അതിന് അതിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കുറച്ച് കുറച്ച് കാര്യം പറയാവേ എനിക്കൊരു ഡൗട്ട് തോന്നി ഇനി വേറെ ഏതെങ്കിലും വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ഏത് നദിയിലായി ഭൂപൻ ഹസാരിക പാലം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളമേറിയ പാലം ഏത് നദിയിലാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് നദിയിലെഴുതു ഭൂപൻ ഹസാ അത് തന്നെ ഒമ്പതേകാ കിലോമീറ്റർ അല്ലെ അത് തന്നെ ലോഹിത നദിക്ക് കൊടുക്കുക ലോഹിത നദി ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയാണ് ലോഹിത നദി കേട്ടോ ബ്രഹ്മപുത്രയുടെ പോഷക നദിയാണ് ലോഹിത നദി എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക കോശി പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു ഈ ഈ എഴുതിയിരിക്കുന്ന റോഷിൽ എഴുതിയിരിക്കുന്ന ഒമ്പത് കാ കിലോമീറ്റർ അല്ലേ ഒമ്പത് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് അത് ഓർത്തു വെച്ചോണേ അത്രയാണ് അതിന്റെ നീളം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ പിന്നെ പാലമാണ് ഏത് ഭൂപൻ ഹസാരിക പാത പാലവേ അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ഇന്ത്യയിലെ എന്നാ എൻ എച്ച് ലെ എൻ എച്ച് ലെ ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട ദേശീയ പാത ഏത് എൻ എച്ച വർദ്ധിപ്പിക്കുന്നത് ഭോഗിബീല് ബ്രഹ്മപുത്ര ഭോഗി ഭോഗിബീൽ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ പാത പാലം അല്ലേ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ റെയിൽവേ പാലം ചോദിച്ചാൽ അതല്ലേ ഭോഗിബീല് റെയിൽവേ എൻ എച്ച് രണ്ട് എൻ എച്ച് രണ്ടാണ് ഇപ്പൊ എൻ എച്ച് പത്തൊമ്പത് ആണോ റോഷിദ ഇപ്പൊ അതിന്റെ പേര് എൻ എച്ച് പത്തൊമ്പത് എന്നാണോ എൻ എച്ച് രണ്ടാണ് ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട ദേശീയ പാത എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എൻ എച്ച് രണ്ടാണ് കേട്ടോ എൻ എച്ച് രണ്ടാണ് വരുന്നത് അതിന്റെ ഇപ്പോഴത്തെ പേര് വല്ല മാറ്റിയോ നമ്മുടെ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ പോലെ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ പിന്നെ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ നാഷണൽ ഹൈവേ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ അല്ലേ അപ്പൊ അതിന്റെ നേരത്തെ പേര് എൻ എച്ച് പിന്നെ സെവൻറ്റീൻ എന്നങ്ങാട്ടല്ലായിരുന്നോ ഡൽഹി അമൃത്സർ അല്ലേ ഒന്നാമത്തെ അതാണോ അർജുന എൻ എച്ച് സെവൻ ഓർ ഫോർട്ടി ഫോർ ഓക്കെ ആ അതാണ് അതാ അതിപ്പം അതാ അങ്ങനെ വല്ല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇപ്പം നിലവിൽ ഒന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചോ ഞാൻ അതിനകത്ത് ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാവേ ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ നോക്കിയപ്പോൾ എൻ എൻ എച്ച് പത്തൊമ്പത് എന്ന് കണ്ടു ഇനി ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ നോക്കിയിട്ട് പറയാം കേട്ടോ എന്തെങ്കിലും മാറ്റം ഉണ്ടെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് തന്നെ എഴുതിക്കോണം ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട ദേശീയ പാത ഡൽഹി കൊൽക്കട്ടയെ ബന്ധിപ്പിക്കുന്നത് എൻ എച്ച് ടു ആണ് അല്ലെങ്കിൽ എൻ എച്ച് നയൻറ്റീൻ എന്ന് ഗൂഗിളിൽ കണ്ടു ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മജുലി സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് എവിടാ ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി എൻ എച്ച് ആണ് ഏത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ കേരളത്തിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടി എൻ എച്ച് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ എൻ എച്ച് സിക്സ്റ്റി സിക്സ് എഴുതിക്കോണം അത് പി എസ് സി അത് മാറ്റി പിന്നെ പണ്ടത്തെ പേരിൽ പിന്നെ പുതിയ പേരിലോട്ട് വരാൻ തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ മജുലി ആസാമിലാണ് കറക്റ്റ് ആണ് മജുലി ആസാമിലാണ് അത് കറക്റ്റ് ഏഷ്യയിലെ ഏറ്റവും വലിയ നദീജന്യ ദ്വീപായ മജുലി ആസാമിലാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ 
ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ ഒരു ഡിസ്ട്രിക്കിൽ അല്ലേ അത് ആണോ അർജുനെ ഞാൻ ആ അത് പിന്നെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ശ്രദ്ധിച്ചോണം കേട്ടോ ഈ ഉത്തർപ്രദേശ് ഞാൻ പറയാം ഹായ് ആരണ്യ ഹായ് ആരണ്യ ആ ഉത്തർപ്രദേശിൻ്റെ കാര്യം ഞാൻ പറയാം നോക്കിക്കോണേ ശ്രദ്ധിച്ചോണം ക്വസ്റ്റ്യൻ തമ്മിലുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കിക്കോണം കേട്ടോ ഡിഫറൻസ് എന്താണെന്ന് ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ റോഡ് ദൈർഘ്യം എന്ന് ചോദിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്ര എഴുതിക്കോണം ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യം ആ ഡിസ്ട്രിക്ട് അല്ലേ ഓക്കെ ഓക്കെ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യം ഉള്ള സംസ്ഥാനം റോഡ് ദൈർഘ്യം എന്ന് മാത്രം ചോദിച്ചാൽ മഹാരാഷ്ട്ര എഴുതണം എന്നാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് വരുന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്താ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ നാഷണൽ ഹൈവേ ദേശീയപാത ദൈർഘ്യമുള്ള സംസ്ഥാനം ചോദിച്ചാൽ അത് തന്നെ അത് തന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റാണ് നാഷണൽ ഹൈവേ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഉൾക്കൊള്ളുന്നത് ഏതാ അതാണ് ഉത്തർപ്രദേശ് ഓക്കെ ആണോ ഇന്ത്യയിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ റോഡ് ദൈർഘ്യം മഹാരാഷ്ട്ര റോഡ് ദൈർഘ്യം ചുമ്മാ ചോദിച്ചാൽ മാത്രം മഹാരാഷ്ട്ര എഴുതിക്കോണം ഇനി നാഷണൽ ഹൈവേ ഹൈവേ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ദേശീയപാത ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം കൂടുതൽ ഉത്തർപ്രദേശ് ഇനി തെറ്റല്ലോ കേട്ടോ എഴുതിക്കോണം ഇനി ഏറ്റവും കുറച്ച് പിന്നെ ദേശീയപാത ഉള്ളതോ ഏറ്റവും കുറച്ച് ദേശീയപാത ഉള്ളതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതാൻ പറ്റും ഏറ്റവും കുറച്ച് ദേശീയപാത ദൈർഘ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതായിരിക്കും സിക്കിമാണ് സിക്കിമാണ് കേട്ടോ സിക്കിമാണ് ഏറ്റവും കുറച്ച് ദേശീയപാത ദൈർഘ്യമുള്ള ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ ദേശീയപാത ദൈർഘ്യം അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റവും കൂടുതൽ ദേശീയപാതകൾ കടന്നൊക്കെ പോകുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഉത്തർപ്രദേശ് എഴുതിക്കോണം പിന്നെ എൻ എച്ച് വൺ അർജുൻ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് ഡൽഹി അമൃത്സർ ആണ് എൻ എച്ച് വൺ ഡൽഹി അമൃത്സർ എൻ എച്ച് ടു ഡൽഹി കൽക്കട്ട എൻ എച്ച് ത്രീ വരുന്ന ഏതാണെന്ന് അറിയാമോ ആർക്കെങ്കിലും എൻ എച്ച് ത്രീ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ പേര് മാറിയോ എന്ന് ഞാൻ നോക്കട്ടെ കേട്ടോ പേര് മാറിയോ എന്നുള്ളതും നമ്മൾ നോക്കണം നമുക്ക് നോക്കാം എൻ എച്ച് ത്രീ ഏതിനെയൊക്കെ തമ്മിലാണ് താജ്മഹളും ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യയും കൂടെ ഓർത്ത് വെച്ചു ഏതാ താജ്മഹൾ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ അപ്പൊ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ എൻ എച്ച് ത്രീ താജ്മഹള് ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ എൻ എച്ച് ത്രീ ആ ഞാൻ പറയുന്നത് അല്ല താജ്മഹൽ എവിടാ ഉത്തർപ്രദേശിൽ എവിടാ ആഗ്ര മുംബൈ കറക്റ്റ് അപ്പം എൻ എച്ച് ത്രീ വരുന്നത് ആഗ്ര മുംബൈ എൻ എച്ച് ത്രീ വരുന്നത് ആഗ്ര മുംബൈ ഗേറ്റ് വേ ഓഫ് ഇന്ത്യ മുംബൈയിൽ ആഗ്ര താജ്മഹൽ ഓർത്തിരിക്കുക എൻ എച്ച് ത്രീ ആഗ്ര മുംബൈ ഇതിനെന്തെങ്കിലും മാറ്റി ഇനി ആഗ്ര മുംബൈ തന്നിട്ട് ചോദിച്ചാൽ നിങ്ങൾ ആ എന്നെ നമുക്ക് എൻ എച്ചിന് എന്നെ എഴുതിയിരിക്കുന്ന വല മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ടോ എന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം നമുക്കത് നോക്കാം കേട്ടോ എൻ എച്ച് ഫൈവ് ചോദിച്ചാലോ എൻ എച്ച് ഫൈവ് എൻ എച്ച് ഫൈവ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാവേ എൻ എച്ച് ഫൈവ് ചോദിച്ചാൽ ഞാൻ പറയാം കൽക്കട്ട ചെന്നൈ എഴുതിക്കോണം എൻ എച്ച് ഫൈവ് കൽക്കട്ട ചെന്നൈ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എൻ എച്ച് ഫൈവ് ചെന്നൈ ടു ആ കൽക്കട്ട ചെന്നൈ ടു കൽക്കട്ട ഇനി എൻ എച്ച് സെവൻ ആണ് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും നീളം കൂടിയ റെയിൽവേ എന്താ എൻ എച്ച് സെവൻ ആണ് എന്താ നാഷണൽ ഹൈവേ അത് വാരണാസി കന്യാകുമാരി വാരണാസി കന്യാകുമാരി എൻ എച്ച് വൺ ഡൽഹി അമൃത്സർ എൻ എച്ച് ടു ഡൽഹി കൊൽക്കട്ട എൻ എച്ച് ത്രീ ആഗ്ര മുംബൈ എൻ എച്ച് ഫൈവ് കൽക്കട്ട ചെന്നൈ എൻ എച്ച് സെവൻ വാരണാസി കന്യാകുമാരി ഇതിനെന്തെങ്കിലും എൻ എച്ച് മാറ്റങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് ആ പേരിൽ മാറ്റം വന്നിട്ടുണ്ട് ഞാൻ അടുത്ത ക്ലാസ്സിൽ അത് പറയാം കേട്ടോ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ദിൻ ഇലാഹി എന്ന മതത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ആരാ ദിൻ ഇലാഹി എന്ന മതത്തിൻ്റെ ഉപജ്ഞാതാവ് ഷേർഷാ അക്ബർ ഗുരു ഗോവിന്ദ് സിംഗ് ഷാജഹാൻ ചക്രവർത്തി പറഞ്ഞേ ഏറ്റവും വലിയ നാഷണൽ ഹൈവേയുടെ പേര് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് അത് ഉറപ്പാ കേട്ടോ ബാക്കിയുള്ളതിൻ്റെ കാര്യം എനിക്കറിയത്തില്ലാത്തുള്ളൂ എൻ എച്ച് സെവൻ ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക എൻ എച്ച് സെവൻ ഇപ്പോൾ എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ അതുപോലെ തന്നെ ഇന്ത്യയിലെ 
ഹൈവേദ എന്ന് കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ ദിന്നിലാഹി അക്ബറാണ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു ഏറ്റവും ചെറിയ എൻ എച്ചും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കണേ എൻ്റെ കൂടെ വലുത് നമ്മൾ പറഞ്ഞല്ലോ ഡൽഹി വാരണാസി അത് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ ആണ് എൻ എച്ച് സെവൻ പഴയ പേര് എൻ എച്ച് ഫോർട്ടി ഫോർ വെല്ലിങ്ടൺ കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിങ്ടൺ കേട്ടോ കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിങ്ടൺ എൻ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി എൻ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി ഇതിൽ ഏറ്റവും ചെറിയ ദേശീയ പാത ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ കുണ്ടന്നൂർ വെല്ലിങ്ടൺ എൻ എച്ച് തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ആറ് ബി ഓക്കെ അത്രയും ഓർത്തു വയ്ക്കുക അടുത്ത അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനെ ഇപ്പം നമ്മളിപ്പോൾ ചോദിച്ചതായിരുന്നു ദിന്നിലാഹി എന്ന പത്രം അല്ല മതം മതം ദിന്നിലാഹി എന്ന പിന്നെ മതത്തിൻ്റെ കർത്താവാണ് അക്ബർ ചക്രവർത്തി കറക്റ്റ് ആണേ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണെന്ന് പറയണം ഓപ്ഷൻ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് വെല്ലശ്രീ പ്രഭു റിപ്പൺ പ്രഭു വാറൻ ഹേസ്റ്റിങ് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് കറക്റ്റ് ആണ് നടപ്പാക്കിയത് ആരാ ഓപ്ഷൻ ഡി വാറൻ ഹേസിംഗ് വാറൻ ഹേസിംഗ് അതായത് ഇങ്ങനെയാണ് പഠിച്ചു വെക്കണ്ടേ ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മേൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്ന ആദ്യ നിയമമാണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ആ അദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരാൻ കാരണം വാറൻ പിന്നെ വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് അധികാരത്തിൽ വരാൻ കാരണം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലെ എന്താ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് പ്രകാരമാണ് നിയമിതനായത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് നടപ്പാക്കിയത് എന്നുള്ളതാണ് അദ്ദേഹത്തിനെ നിയമിച്ചിട്ട് ഇദ്ദേഹം വന്നതിന് ശേഷം ഇത് നടപ്പാക്കുക എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ മേൽ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ നിയന്ത്രണം കൊണ്ടുവന്നു ഈ നിയന്ത്രണമെല്ലാം നടപ്പാക്കിയത് ആരാ ഇദ്ദേഹത്തെ ഈ നിയമങ്ങൾ ഇവരിലേക്ക് അടിച്ചേൽപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയാണ് ഇദ്ദേഹത്തിനെ നിയമിക്കുന്നത് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിൽ അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇദ്ദേഹത്തെ നിയമിച്ചത് തന്നെ ഈ നിയമവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഇത് നടപ്പാക്കുക എന്നുള്ള ലക്ഷ്യത്തോടെ ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പം വാർ ആർ ഹേസ്റ്റിംഗ് വരും കേട്ടോ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ വാർ ആർ ഹേസ്റ്റിംഗ് ഇദ്ദേഹം അധികാരത്തിൽ വരാൻ കാരണവും വാർ ആൻ പിന്നെ വാർ ആൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് അധികാരത്തിൽ വരാൻ കാരണവും റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്ന് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി ഇദ്ദേഹമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരും ഏതാ ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റിന്റെ പാർലമെന്റിലെ ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാ അതൊരു പ്രീവിയസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് പാർലമെന്റില് ഇംപീച്ച്മെന്റ് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറൽ ആരാണ് ചോദിച്ചാലും ആര് തന്നെയാണ് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നികുതി അത് നടപ്പാക്കിയതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഖിൻ കിനയിൽ ഖിൻ കിനയിൽ ഭൂ നികുതി ഒന്ന് ജസ്റ്റ് ഓർത്തിരുന്നാൽ മതിയേ എവിടെങ്കിലും ഇനി ചോദിച്ചാലോ ഖിൻ കിനയിൽ ഭൂ നികുതി നടപ്പാക്കിയതും വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് എന്തെങ്കിലും ഒരു ഭൂ നികുതി ആയിരിക്കും അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അപ്പം ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത്തി മൂന്നിലാണ് റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് അതും അത് മുഖേന അധികാരത്തിൽ വന്നത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗ് ആണ് ഇനി എന്താ റെഗുലേറ്റിംഗ് ആക്ട് ഇന്ത്യയിൽ നടപ്പാക്കിയത് ആരുടെ ഭരണകാലത്താണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് വാറൻ ഹേസ്റ്റിംഗിന്റെ കാലഘട്ടത്തിലാണ് ഇദ്ദേഹമാണ് ബ്രിട്ടീഷ് പിന്നെ പാർലമെന്റിൽ ഇംപീച്ച് ചെയ്യപ്പെട്ട ആദ്യത്തെ ഗവർണർ ജനറലും എന്നും കൂടെ ഓർത്തിരിക്കുക ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് എല്ലാം അറിയാം ഒന്നാം ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തെ നയിച്ചിരുന്ന കാൺപൂരിലെ നേതാവ് ആരാണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ കാൺപൂരിൽ ആരാ കാൺപൂരിൽ അതിന് ഓപ്ഷൻ വേണ്ടല്ലോ കാൺപൂരിൽ ആരായിരുന്നു ഞാന സാഹിബാണ് കറക്റ്റ് അർജുൻ പറഞ്ഞു എന്താ 
പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് നാനാ സാഹിബാണ് ഇനി ഞാൻ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ കൂടി ചോദിക്കട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എന്താ ബാബർ ആരാന്നൊന്ന് പറയാമോ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ ആരാ മറന്നോ നോക്കട്ടെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ ആരാണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ വെല്ലസ്ലി ബാബർ ആരാ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് കറക്റ്റ് ആണ് ആ ഫോ നികുതിയാ അർജുനെ ഫോ നികുതിയാ കേട്ടോ അടുത്തത് എന്നാ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബാബർ റോ പിന്നെ ബാബർ റോബർട്ട് ക്ലൈവ് അക്ബർ വെല്ലസ്ലി ഇനി ഞാൻ പറഞ്ഞ എന്തായിരുന്നു ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഔറംഗസീബ് ഔറംഗസീബ് ആരാണ് ഔറംഗസീബ് ഇതൊക്കെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഔറംഗസീബ് ആരാ കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് കറക്റ്റാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞ കഴ്സൺ എന്നാൽ ജൂത വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെടുന്ന ആരാന്ന് കൂടെ പറയണേ കഴ്സൺ കറക്റ്റാണ് അർജുൻ എന്നാ പറ്റി ചെയ്ത് ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ ഡിലീറ്റ് ചെയ്തോ അർജുന് കഴ്സൺ പ്രഭു ആണ് ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ആ ഔറംഗസീബ് കഴ്സൺ ആണ് ജൂത വൈസ്രോയി ആരാ ജൂത വൈസ്രോയി ജൂത വൈസ്രോയി ആരാ റീഡിങ് പ്രഭു ആണ് ഇനി ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി എന്നറിയപ്പെട്ടതോ ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി അതാരാണ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി അത്രേ ഉള്ളൂ അതിനെ പറ്റിയുള്ള ചോദ്യം അത്രേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നമുക്ക് നോക്കാം അത് മാറി പറഞ്ഞു ഓക്കെ ആ സാരമില്ല അത് ഡിലീറ്റ് ഒന്നും ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ ഒന്നും സാരമില്ല ഇറുവിൻ പ്രഭു ആണ് ഇറുവിൻ ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി ഇറുവിനാണ് അപ്പൊ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ അക്ബർ ബാബർ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ എന്താ ബ്രിട്ടീഷ് ഇന്ത്യയിലെ ഇനി ഇല്ല ഇനി ജൂത വൈസ്രോയി റീഡിങ് പ്രഭു ആണ് ക്രിസ്ത്യൻ വൈസ്രോയി ഇർവിനാണ് ഇത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് കേട്ടോ ഒരിക്കലും മാറിപ്പോകരുത് ചോദ്യം വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ അത് ഏതെങ്കിലും ഒരു പരീക്ഷയ്ക്ക് ആ ചോദ്യമൊക്കെ കാണും ഉറപ്പായിട്ട് കാണും ശ്രദ്ധിച്ചോണേ തെറ്റിപ്പോകരുത് അപ്പം നാനാ സാഹിബ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു ഒന്നാം സാ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിന് നയിച്ചിട്ട് കാൺപൂരിൽ നേതാവാണ് ആ നാനാ സാഹിബ് ലക്നൗവിലാണ് ബീഗം ഹസ്രത്ത് മകൻ കേട്ടോ ഡൽഹിയിലാണ് ജനറൽ ഫക്ത് ഖാൻ ജനറൽ ഫക്ത് ഖാൻ അതിൻ്റെ ക്ലാസ് ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ട് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഹിസ്റ്ററിയിൽ ഞാൻ അതിനകത്ത് പ്രത്യേ അത്യാവശ്യം ഉൾപ്പെടുത്തേണ്ട കാര്യങ്ങൾ ഉൾപ്പെടുത്തി നീ ഉണ്ട് ക്ലാസ് ഇടാം കേട്ടോ തുടർച്ചയായിട്ട് ഇടാം അടുത്തതേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാവേ ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഓപ്ഷൻ എ മൊണ്ടേഗോ ചെംസ് ഫോർഡ് വരും ഓപ്ഷൻ ബി ഇന്ത്യയുടെ സ്വാതന്ത്ര്യ പ്രമാണം വരും ഓപ്ഷൻ സി ഇന്ത്യൻ വിഭജനം വരും ഓപ്ഷൻ ഡി ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം ഏത് വരും ആൻസർ ഏത് ആൻസർ വരുന്നത് ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ഇന്ത്യയിലെ ഏത് സംഭവവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് തന്നെ റോഷിദ് പറഞ്ഞ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഒന്നാം സാ ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് ഒന്നാം ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതായത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴിലെ വിപ്ലവ വിപ്ലവമാണ് അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടാണ് എന്താ ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെൻറ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ടിൽ നിയമം കൊണ്ടുവന്നില്ലേ ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിയുടെ ഭരണം അവസാനിച്ചു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തേഴില് അപ്പൊ ഇന്ത്യക്ക് ഈസ്റ്റ് ഇന്ത്യ കമ്പനിക്ക് ഭരണം നഷ്ടപ്പെടാൻ കാരണമായ നിയമം ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആക്ട് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അപ്പം അത് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് കേട്ടോ വിക്ടോറിയ രാജ്ഞി പുറപ്പെടുവിച്ചു എന്ത് ആക്ട് ഫോർ ദി ബെറ്റർ ഗവൺമെന്റ് ഓഫ് ഇന്ത്യ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അമ്പത്തെട്ട് അമ്പത്തെട്ടിലെ പിന്നെ വിളംബരം വിക്ടോറിയ രാജ്ഞിയുടെ വിളംബരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ളതാണ് അന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അപ്പൊ ഇന്ത്യ ഒന്നാം ഇന്ത്യ ഇന്ത്യൻ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരം അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടത് ബർദോളി സത്യാഗ്രഹത്തിന് നേതൃത്വം നൽകിയത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ വേണ്ടല്ലോ ഓപ്ഷന്റെ ആവശ്യമില്ല അതിന് പറഞ്ഞേ 
ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം നടന്ന വർഷം പറയണേ നടന്ന വർഷം അറിയാമെങ്കിൽ പറയാം അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞോളാം കേട്ടോ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ബർദോളി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ബർദോളി ഗാന്ധി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് ഹായ് രതീഷെ ഹായ് അപ്പം വർഷം അറിയാമോ വർഷം ഒന്നാം സ്വാതന്ത്ര്യ സ്വാതന്ത്ര്യ സമരത്തിൽ അത് കറക്റ്റാ അനിത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് കറക്റ്റാ കേട്ടോ പ്രദീപ് പറഞ്ഞതും അർജുൻ പറഞ്ഞതും കറക്റ്റാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഗുജറാത്തിലെ ബർദോളിയിലാണ് ഇത് നടന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ട് ഓക്കെ ഹായ് അപ്പം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഇരുപത്തെട്ടിൽ ഗുജറാത്തിലെ ബർദോളിയിലാണ് ഇത് നടന്നത് എന്താ ഭൂ നികുതി വർധനയ്ക്കെതിരെ ഗുജറാത്തിലെ കർഷകർ നടത്തിയ സമരമാണ് എന്ത് ആ ബർദോളി സത്യാഗ്രഹം എന്ന് പറഞ്ഞത് എന്താണ് പറഞ്ഞത് ഭൂ നികുതി വർദ്ധിപ്പിച്ചു പാവങ്ങളിലായ ജനങ്ങളിൽ അവർക്ക് പിന്നെ എന്ത് വർദ്ധിപ്പിച്ചു ഭൂ നികുതി വർദ്ധിച്ചപ്പോഴത്തേനും അവിടുത്തെ കർഷകർ എന്ത് ചെയ്തു കർഷകർ സമരം ചെയ്തു അതാണ് ബർദോളി സമരം ഇതിൻ്റെ പേരിലാണ് ബർദോളി ഗാന്ധി എന്ന് സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ അറിയപ്പെട്ടു ഇനി നമുക്കറിയാം മൗലികാവകാശങ്ങളുടെ ശില്പിയാണ് അറിയാമല്ലോ അത് അതുപോലെ തന്നെ എനിക്കൊരു കൾച്ചറെ അറിയൂ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ എനിക്കൊരു കൾച്ചറെ അറിയൂ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണ് എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ അത് പി എസ് പി എസ് സിയുടെ ക്വസ്റ്റിനാണ് കേട്ടോ എനിക്കൊരു കൾച്ചറെ അറിയൂ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് അറിയാവോ ആരാ പറഞ്ഞേ ആ സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേലാണ് കേട്ടോ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണത് ഇനി ഈ സർദാർ എന്ന ബഹുമതി അദ്ദേഹത്തിന് കൊടുത്തത് ആരാ സർദാർ എന്ന ബഹുമതി ആ പട്ടേലാണ് കറക്റ്റാണ് രതീഷ് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് റോഷിതല്ലാം അറിയൂ അത് അഗ്രികൾച്ചർ ആണെന്ന് പറഞ്ഞു സർദാർ വല്ലഭായി പട്ടേൽ ഗാന്ധിജിയാണ് ഉള്ളത് പ്രദീപ് കറക്റ്റാണ് ആ ഗാന്ധിജിയാണ് വല്ലഭായി പട്ടേലിന് സർദാർ എന്ന ബഹുമതി കൊടുത്തത് ഗാന്ധിജിയാണ് ഗാന്ധിജി പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി എവിടെയാണെന്ന് പറഞ്ഞ് ഗാന്ധിജി ആ അർജുൻ കറക്റ്റാണ് അർജുൻ റോഷിദ് പറഞ്ഞതെല്ലാം കറക്റ്റാണ് പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി എവിടെ പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി എവിടാണ് ആ പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി ചോദിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദ് കേട്ടോ രതീഷെ പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി ചോദിച്ചാൽ ഹൈദരാബാദ് നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ കൊല്ലത്തുള്ളത് എന്താണെന്നറിയാമോ കൊല്ലത്തുള്ളത് പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം ചോദിച്ചാൽ അത് കൊല്ലത്തും പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി ചോദിച്ചാൽ അത് ഹൈദരാബാദ് മാറിപ്പോവല്ല കേട്ടോ മ്യൂസിയം ആണ് മ്യൂസിയം ആണ് കൊല്ലം മ്യൂസിയം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അത് എന്താണെന്നറിയാമോ പണ്ട് കാലത്ത് നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ പിന്നെ പോലീസുകാരൊക്കെ ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ടിരുന്ന യൂണിഫോം പിന്നെ തോക്കുകൾ അങ്ങനത്തെ കുറേ കാര്യങ്ങൾ കുറേ ഫോട്ടോസ് അതൊക്കെ അവിടെ സൂക്ഷിച്ചിട്ടുണ്ട് പഴയ കാലത്തെ ഫോട്ടോസ് പിന്നെ അത് ഉപയോഗിച്ചിരുന്ന തോക്കുകളൊക്കെ അല്ലേ ആ അതൊക്കെയാണ് നമ്മുടെ കൊല്ലം മ്യൂസിയത്തിൽ സൂക്ഷിച്ചിരിക്കുന്നത് ഞാൻ അവിടെ പോയി കണ്ടിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ആ അതൊക്കെയാണ് അവിടെ പിന്നെ സൂക്ഷിച്ചു വെച്ചിരിക്കുന്നത് പട്ടേൽ പോലീസ് അക്കാഡമി പോലീസുകാരെയൊക്കെ കോഴ്സ് ചെയ്യിക്കുന്നത് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദും പട്ടേൽ പോലീസ് മ്യൂസിയം പിന്നെ നമ്മുടെ കേരളത്തിൽ ഓർത്തിരിക്കുകയാണ് മാർക്കല് ആ ഞാൻ പോയി കണ്ട കണ്ടറിഞ്ഞെ കണ്ടായിരുന്നു ഞാൻ അവിടെ പോയി കണ്ടായിരുന്നു അവരുടെ ഓരോ പോലീസുകാരുടെ പിന്നെ ഫോട്ടോയും ഓക്കെ ഇനി മാറിപ്പോലെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം അപ്പം അത്രയും കിട്ടിയല്ലോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാമേ നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്നത് ആരാണ് ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് ഓപ്ഷൻസ് പറയാവേ ഞാൻ ഓപ്ഷൻ എ മഹാത്മാഗാന്ധി ഓപ്ഷൻ ബി നെഹ്റു ഓപ്ഷൻ സി രാജാറാം മോഹൻ റോയി ഓപ്ഷൻ ഡി സ്വാമി വിവേകാനന്ദൻ ഏതെഴുതും ഏതെഴുതാൻ പറ്റും ഇത് കൊല്ലത്ത് പിന്നെ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇല്ലേ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷൻ ഇറങ്ങിയിട്ട് ഒരു ഇച്ചിരി ഇങ്ങോട്ട് നടന്നാൽ മതി ആ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഒക്കെ തൊട്ട ഇപ്പുറത്ത് തന്നെ ആകും ആ റെയിൽവേ പോലീസ് അവിടുത്തെ പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ തൊട്ടിപ്പുറത്താണ് കേട്ടോ പോലീസ് മ്യൂസിയം ആണ് നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് റോഷിദ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ റോഷിദ് അർജുൻ പറഞ്ഞ് പിന്നെ നെഹ്റു വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് അത് ഞാൻ പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ അതിനകത്ത് ഞാനത് പറയാവേ നെഹ്റു വരുന്നൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ട് പ്രദ
എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നെഹ്റു എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ നവഭാരതത്തിൻ്റെ നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ രാജാറാം മോഹൻ റോയ് എഴുതണം ഏ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം നോക്കാം നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് ആധുനിക ഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ നവോത്ഥാനത്തിൻ്റെ പിതാവെന്ന് അറിയപ്പെടുന്ന രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ഇന്ത്യൻ രാഷ്ട്രശില്പി രാഷ്ട്രശില്പി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് നെഹ്റു എഴുതണേ അത് തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സ്രഷ്ടാവെന്നറിയപ്പെടുന്നത് വേറൊരെണ്ണമുണ്ട് ഇത് പിതാവാണ് ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സ്രഷ്ടാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് ഡെൽ ഹൗസിൽ നിന്ന് എഴുതണം അതുകൊണ്ട് റെയിൽവേ ഒക്കെ കൊണ്ടെന്നില്ലേ ആധുനിക ഇന്ത്യയുടെ സ്രഷ്ടാവ് ഡെൽ ഹൗസി രാഷ്ട്രശില്പി നെഹ്റു നവഭാരതത്തിൻ്റെ പിതാവ് രാജാറാം മോഹൻ റോയ് അതൊന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക ഇനി എന്തെങ്കിലും അതിൻ്റെ അകത്ത് മാറ്റി മാറ്റം വരുവാണെങ്കിൽ ഇനി വേറെ എന്തെങ്കിലും നെഹ്റുവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നുണ്ടോ എന്ന് നോക്കട്ടെ കേട്ടോ ഇന്ത്യൻ ദേശീയത പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആര് തന്നെയാ ഇന്ത്യൻ ദേശീയതയുടെ പ്രവാചകൻ എന്നറിയപ്പെടുന്നതും രാജാറാം മോഹൻ റോയ് ആണ് സംവാദ് കൗമുദി മിറാത്തുൽ അക്ബർ എല്ലാം അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ പത്രങ്ങളാണ് സംവാദ് കൗമുദി മിറാത്തുൽ അക്ബർ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാ പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ പുഴുക്കുത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് ആരാണ് ഓപ്ഷൻ എ ലിയാഖത്ത് അലി ഖാൻ ഓപ്ഷൻ ബി മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഓപ്ഷൻ ഡി സുൽഫിക്കർ അലി ഭൂട്ടോ ജിന്നയാ കറക്റ്റാ കേട്ടോ രതീഷ് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് പാകിസ്ഥാൻ വാദത്തിൻ്റെ എന്താ അതായത് ഇന്ത്യയെ പതിനാലിലെ തത്വങ്ങൾ പതിനാലിലെ തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച നേതാവ് പാകിസ്ഥാനെ വിഭജിക്കണമെന്നൊക്കെയുള്ള ആശയം ഇദ്ദേഹത്തിനായിരുന്നല്ലോ ഇന്ത്യ പാകിസ്ഥാനെ വിഭജിക്കാമെന്നുള്ള ആശയമൊക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആണ് പതിനാലിലെ തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ച നേതാവെന്ന് ചോദിച്ചാൽ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന എഴുതിക്കോണം കേട്ടോ പാകിസ്ഥാൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം അറിയാവോ പാകിസ്ഥാൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം പറയാവോ ആരാ പറയുന്നത് നോക്കട്ടെ പാകിസ്ഥാൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസവും പറയണേ പാകിസ്ഥാൻ നിലവിൽ വന്ന വർഷം ദിവസം നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് കറക്റ്റ് ആണ് രതീഷ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് ഒന്ന് ഓർത്തു വെക്കുക പുഴുക്കത്തേറ്റ പാകിസ്ഥാൻ എന്ന് പറഞ്ഞത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്നയാണ് അതുപോലെ തന്നെ പതിനാലിന തത്വങ്ങൾ അവതരിപ്പിച്ചതും മുഹമ്മദ് അലി നമുക്ക് ഇന്ദിരാഗാന്ധി അത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രധാനമന്ത്രി എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇന്ദിരാഗാന്ധി എഴുതിക്കോട്ടെ പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണ് പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയത് ആരാണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യനെ ഓപ്ഷൻ എ നെഹ്റു ബി മൻമോഹൻ സിംഗ് ആരണ്യ പറഞ്ഞ് കറക്റ്റ് ആണ് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ നാ നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലാണ് കേട്ടോ നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനാല് പാകിസ്ഥാന് നമ്മുടെ ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടുന്നതിൻ്റെ തൊട്ട് മുമ്പത്തെ ദിവസം ഒന്ന് ഓർത്താൽ മതി പാകിസ്ഥാന് കിട്ടിയത് ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയതിൻ്റെ തൊട്ട് തൊട്ട് വർഷമല്ല തൊട്ട് ദിവസം ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ച് നാൽപ്പത്തേഴ് ഓഗസ്റ്റ് പതിനഞ്ചിന് നമുക്ക് കിട്ടി അവർക്കൊരു ദിവസം മുമ്പേ കിട്ടി അത്ര പിന്നെ ഓഗസ്റ്റ് പതിനാലിന് കിട്ടി എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയത് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധിയാണ് വർഷം അറിയാവോ വർഷം ക്ലൂ തരാവേ വർഷത്തിന് ക്ലൂ ഉണ്ട് ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഭാരതരക്തം കിട്ടിയ വർഷം ഏതാ ഇന്ദിരാഗാന്ധിക്ക് ഭാരതരക്തം കിട്ടിയ വർഷം എന്ന് പറയാവോ അത് തന്നെയാണ് ഇവിടുത്തെ ആൻസർ പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയ വർഷം ചോദിച്ചാൽ ഇത് എഴുതണേ പറയാവോ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് അർജുൻ കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പിന്നെ പതിനാലിന് പതിനാലിന് പരിപാടിയല്ല കേട്ടോ പിന്നെ എന്താ പതിനാല് ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചു കേട്ടോ അത് ഓർത്ത് വെക്കണേ സോറി പറഞ്ഞു പോയി 
ഇന്ത്യയിൽ പതിനാല് ബാങ്കുകളെ ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പതിനാലിന പരിപാടിയല്ല ഇരുപതിന പരിപാടി കേട്ടോ പതിനാലിന പരിപാടിയായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന ഇരുപതിന പരിപാടിയാണ് ആര് ഇരുപതിന പരിപാടി കർമ്മ പരിപാടി ആവിഷ്കരിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി മാറിപ്പോവല്ലേ ഇനി മറക്കോ ഞാൻ ജസ്റ്റ് അത് പറയാൻ ആ ബാങ്ക് കയറി വന്നോണ്ട് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരിച്ച് പതിനാല് ബാങ്ക് ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഇന്ദിരാഗാന്ധി ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒൻപതിൽ നോർത്തിരിക്കുക ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പതിൽ പതിനാല് ബാങ്കുകൾ ദേശസാൽക്കരിച്ചു ഇരുപതിന പരിപാടി ഇന്ദിരാഗാന്ധി അതെ കേട്ടോ മറക്കല്ലേ പിന്നെ മുഹമ്മദ് അലി ജിന്ന എന്നാ ജിന്ന വരുന്നത് പതിനാല് പതിനാലിന കേട്ടോ ഓർത്തേക്കണേ പതിനാലിന ജിന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തി ഒമ്പത് കറക്റ്റ് ആണ് അറുപത്തി ഒമ്പതിലാണ് ആ അത് ഓർത്തേക്കണം ബാങ്കുകൾ പതിനാലെണ്ണം ദേശസാൽക്കരിച്ചത് ഇവിടുത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തലാക്കിയ വർഷം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്ന് അതുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ഭേദഗതി പി എസ് സി ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് പറയാവോ ഭേദഗതി എത്രയാന്ന് അറിയാവോ അനിത ഡിലീറ്റ് ചെയ്യണ്ട കേട്ടോ സാരമില്ല ഭേദഗതി എത്രയാന്നൊന്ന് പറയാവോ മദർ തെരേസ ആ മദർ തെരേസ എൺപതിൽ ആ മദർ തെരേസയ്ക്ക് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപതിൽ ഭാരത് രത്ന കിട്ടി കറക്റ്റ് ആണ് എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ നോബേല് അത് തന്നെ എഴുപത്തി ഒമ്പതിൽ നോബേല് ആ രോഷിത്ത് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആ ഇരുപത്തി ആറാണ് ഭേദഗതി ഭേദഗതി എന്ന് ഓർ ഓർത്തിരിക്കണേ അത് പി എസ് സിയുടെ ചോദ്യമാണ് കേട്ടോ അതായത് പ്രിവി പേഴ്സ് ഇന്ദിരാഗാന്ധി പ്രിവി പേഴ്സ് നിർത്തിയ ഭേദഗതി ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഇരുപത്തി ആറാം ഭേദഗതിയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എഴുപത്തി ഒന്നെന്ന് ഓർത്തിരിക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് പോയിന്റ് ആണത് അത് ഓർത്തിരിക്കുക അടുത്ത ക്വസ്റ്റിന് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം ആരുടെ നേതൃത്വത്തിലാണ് ഓപ്ഷൻ എ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ പേഴ്സിൽ ഇരുപത്തിയാറിന് ഇന്ത്യ ഓക്കെ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം ആരുടെ നേതൃത്വത്തില ഓരോ രാജാക്കന്മാരുടെ കയ്യിൽ നിന്നേ പിരിക്കുമായിരുന്നു അതായത് രാജാക്കന്മാർ ഇങ്ങനെ ഓരോരുത്തരും നമുക്ക് പിരിച്ചെടുക്കത്തില്ല അത് അങ്ങനെ എങ്ങാണ്ടാ പ്രിവി പേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ രതീഷ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് കേട്ടോ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ കറക്റ്റ് ആണ് രോഷിത് പിന്നെ രതീഷ് പറഞ്ഞു പ്രദീപ് അനിത കറക്റ്റ് ആണ് സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം അത് ജയപ്രകാശ് നാരായണന്റെ ആശയമാണ് ഈ സർവോദയ പ്രസ്ഥാനം ഇദ്ദേഹം തന്നെയാണ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപതിൽ സർവോദയ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചു സർവോദയ പ്രസ്ഥാനം ആരംഭിച്ചത് ഹായ് സരിത ഹായ് സമ്പൂർണ്ണ എന്ന വിപ്ലവം ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ സർവോദയ പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ സ്ഥാപകന് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക പിന്നെ എന്തെങ്കിലും ചോദിച്ചാൽ സർവോദയ പ്രസ്ഥാനം സ്ഥാപിച്ച ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ ഏത് വർഷത്തിലാണ് എന്ന് ചോദിച്ചാൽ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത് എന്ന് ഓർത്തിക്കോണം ഇനി ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവള സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടാന്ന് പറയാവോ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ അന്താരാഷ്ട്ര വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന എവിടാന്ന് പറയാവോ നാളെ നമുക്ക് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്ക് കൈകാര്യ നോക്കാം കേട്ടോ നാളത്തെ ലൈവിൽ നമ്മൾ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തിൻ്റെ ബാക്കി നാൽപ്പത്തെട്ടിലെ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ അല്ലേ അത് വേറെ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ വേറെ എം എൻ റോയി അല്ലേ അത് വേറെ അതെ പാട്നയാണ് പാട്ന പാട്ന ബീഹാറിലാണ് അത് തന്നെ ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ വിമാനത്താവളം സ്ഥിതി ചെയ്യുന്നത് പാട്ന ബീഹാറിലാണ് പാട്ന ബീഹാറിലാണ് നാൽപ്പത്തിനാല് പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ അത് തന്നെ പീപ്പിൾസ് പ്ലാൻ നാൽപ്പത്തിനാല് ആ ബോംബെ പ്ലാൻ നാൽപ്പത്തിനാലല്ലേ ബോംബെ പ്ലാൻ എട്ട് പേര് കൂടി ചേർന്നത് ബിജു പട്നായിക്ക് ഭുവനേശ്വർ അല്ലേ ഭുവനേശ്വർ ഭുവനേശ്വറിലാണ് തോന്നുന്നു ഒഡീഷയിൽ ബോംബെ പ്ലാൻ എട്ട് എട്ട് പേര് കൂടി തുടങ്ങും പിന്നെ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തതാണ് ബോംബെ പ്ലാന് അതിനകത്തെ എന്താ ബോംബെ പ്ലാൻസിലെ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജോൺ മത്തായി നോർത്തിരിക്കണേ കേട്ടോ ആ അതൊരു ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ബോംബെ പ്ലാനിൽ ബോംബെ പ്ലാനിൽ ഒരു മലയാളി ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ജോൺ മത്തായി എട്ട് പേരാണ് ഓക്കെ ജോൺ മത്ത് അത് തന്നെ അർജുൻ പറഞ്ഞു ബിജു പട്നായിക്ക് രാഷ്ട്രീയ വിമാനത്താവളം ഭുവനേശ്വർ ആണ് ഭുവനേശ്വർ കേട്ടോ അപ്പൊ അത്രയും കാര്യം അതിനെക്കുറിച്ച് അറിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് 
ഓക്കെ ഇദ്ദേഹത്തിൻ്റെ ആത്മകഥ പറയാം അപ്പോൾ അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് പോകാം നമുക്ക് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ആത്മകഥ എന്താ ആത്മകഥ അറിയാവോ രണ്ട് കൺഫ്യൂസ്ഡായി ഓക്കെ സമ്പൂർണ്ണ വിപ്ലവം ജയപ്രകാശ് നാരായണനെ പ്രിസൺ ഡയറി രതീഷ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് പ്രിസൺ ഡയറി ആണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ആത്മകഥ കേട്ടോ ഓർത്ത് വെച്ചാണ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് പ്രിസൺ ഡയറി ആണ് ജയപ്രകാശ് നാരായണൻ്റെ ആത്മകഥ പ്രിസൺ ഡയറി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ചേരിചേരാ പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയത് ജയിൽ ഡയറി സി രാജഗോപാലാചാരി അല്ലേ റോഷിതെ സി രാജഗോപാലാചാര്യയുടെ ആണോ ജയിൽ ഡയറി സി രാജഗോപാലാചാരി ആണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഒന്ന് നോക്കണേ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന് രൂപം നൽകിയ സമ്മേളനം എവിടെ നടന്നു ഏത് വർഷം പ്രഥമ സമ്മേളനം വേറെ കേട്ടോ ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം വേറെ കുറച്ച് ക്വസ്റ്റിൻ കൊണ്ടുണ്ട് ഞാൻ പറയാവേ ഞാൻ പറയാം ബന്ധുങ്ങിലാണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനത്തിന്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം നടന്നത് ബന്ധുങ്ങ് ഇന്തോനേഷ്യയിലാണ് ബന്ധുങ്ങ അത് തന്നെ ബന്ധുങ്ങ അർജുൻ പറഞ്ഞു അമ്പത്തഞ്ച് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തഞ്ചിലാണ് ബന്ധുവിൽ കറക്റ്റ് ആണ് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം ഇനി ആദ്യത്തെ ആദ്യത്തെ എന്നാ പ്രഥമ സമ്മേളനം ചോദിച്ചാലാണ് എവിടെ പ്രഥമ സമ്മേളനം ചോദിച്ചാലാണ് നമ്മൾ എഴുതേണ്ടത് ബെൽഗ്രേഡ് ബെൽഗ്രേഡ് എഴുതിക്കോണം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ചേരിചേര പ്രസ്ഥാനം രൂപീകൃതമാകാനായിട്ട് കാരണമായ ആദ്യത്തെ രൂപം നൽകിയ സമ്മേളനം ബന്ധുങ്ങ് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അൻപത്തി അഞ്ച് നെഹ്റു ഒരു ഭാരതം കിട്ടത്തിനും കിട്ടിയതും ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അമ്പത്തി അഞ്ച് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക അത് തന്നെ അമ്പത്തി അഞ്ച് ഇനി ബെൽഗ്രേഡ് വരുന്നത് ബെൽഗ്രേഡ് വരുന്ന ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി അറുപത്തൊന്ന് ബെൽഗ്രേഡ് അതിൻ്റെ പ്രഥമ സമ്മേളനം ഇത് രൂപം കൊള്ളാനുള്ളത് പ്രഥമ സമ്മേളനം രൂപമൊക്കെ പെട്ട് രൂപപ്പെട്ടിട്ട് വേണമല്ലോ സമ്മേളനം അപ്പം അങ്ങനെ രൂപപ്പെട്ട് പിന്നെ അറുപത്തൊന്നിൽ സമ്മേളനം ഓക്കെ അത് തന്നെ ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത ദിവസം നോക്കാം കേട്ടോ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് മുൻഗണന നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ മുൻഗണനയ്ക്ക് ആ ഇത് നൽകിയ പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ഏതാണെന്നാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ മുൻഗണനയ്ക്ക് ഇത് കൊടുത്തത് ഏത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണ് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് മുൻഗണന ഹരിത വിപ്ലവം ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട് ചോദിക്കുവാണെങ്കിൽ നമ്മൾ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എഴുതണം കേട്ടോ അർജുൻ ഹരിത വിപ്ലവം തുടങ്ങിയത് ഏത് പഞ്ചവത്സര പദ്ധതിയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ നമ്മൾ മൂന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എഴുതിക്കോണം ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരത ഞാൻ ഓപ്ഷൻ പറയാമേ ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞിട്ട് എഴുതിയാൽ മതി നാല് വരും നാല് മൂന്ന് ആറ് പതിനൊന്ന് ഏത് വരും പതിനൊന്നാണ് കേട്ടോ പതിനൊന്നാം മജ്ജവത്സര പദ്ധതിയാണ് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി എന്താ രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് വരെ ഉള്ള ദാരിദ്ര്യ നിർമ്മാർജ്ജനം അങ്ങനെയൊക്കെയുള്ള കാര്യങ്ങളാണ് ഈ മൂന്ന് നാല് അഞ്ചിലൊക്കെ വരുന്നത് കേട്ടോ ഇത് ഭക്ഷ്യവസ്തുക്കളുടെ സുസ്ഥിരതയ്ക്ക് സുസ്ഥിരത എന്ന ക്വസ്റ്റ്യൻ കാണുമ്പോൾ മുൻഗണന നൽകിയെന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് പതിനൊന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി ആയിരുന്നു പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി തന്നെ ഞാൻ ഓരോരോ ക്ലാസ്സുകൾ എടുത്ത് ഇടാം കേട്ടോ ഒന്നാം പഞ്ചവത്സര പദ്ധതി എന്തോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ശ്രദ്ധിക്കണം രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അങ്ങനെ അത്യാവശ്യം അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ട കാര്യങ്ങൾ നോട്ടായിട്ട് തന്നെ ഇടാവേ കേട്ടോ അപ്പം നമുക്ക് അതിന് അതുമായിട്ടുള്ള കൺഫ്യൂഷൻ പതിനേഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു ഏഴ് അഞ്ച് പന്ത്രണ്ട് രണ്ടായിരത്തി ഏഴ് ടു രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് കേട്ടോ ഇനി രണ്ടായിരത്തി പന്ത്രണ്ട് മുതൽ രണ്ടായിരത്തി പതിനേഴ് വരെയാണ് എന്താ സുസ്ഥിര വികസനം സുസ്ഥിര വികസനം പന്ത്രണ്ടാം പദ്ധതി അതിൻ്റെ തന്നെ ഞാൻ ക്ലാസ് ഇട്ടോളാം കേട്ടോ നമുക്കിനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം ആ ഇത് നിങ്ങൾ പറയണേ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഏതാ കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പർ ഡിസ്കസ് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അത് അത് നിങ്ങൾ പറയണമെങ്കിൽ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് ഏതാ പറഞ്ഞേ അതിൻ്റെ വർഷം സഹിതം പിന്നെ പ്രദീപ് പറഞ്ഞായിരുന്നു
അലഹബാദ് ബാങ്ക് വരുന്ന അത് തന്നെ അലഹബാദ് ബാങ്ക് എന്താണെന്നറിയാവോ അർജുനെ ആ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള പഴക്കമെന്ന് കാണോ ക്വസ്റ്റ്യനിൽ പഴക്കമുള്ള തദ്ദേശീയ ബാങ്ക് ഏത് ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തദ്ദേശീയ ബാങ്ക് ഏതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏത് എഴുതിക്കോണം അലഹബാദ് ബാങ്ക് എഴുതിക്കോണം ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക് ഒരു വർഷം കൂടെ കുറയണം കേട്ടോ പ്രദീപ് ഒറ്റ വർഷം കൂടെ കുറച്ച് എഴുതിക്കേ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് ഏത് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക് കറക്റ്റാണ് ആരനെ പറഞ്ഞു അർജുൻ റോഷിദ് പ്രദീപ് എല്ലാം പറഞ്ഞു അലഹബാദ് ബാങ്ക് പറഞ്ഞാൽ ഇന്ത്യയിലെ ഏറ്റവും പഴക്കമുള്ള തദ്ദേശീയ ബാങ്കാണ് ഓക്കെ അന്ന് കറക്റ്റ് പറഞ്ഞായിരുന്നു പ്രദീപ് എനിക്ക് ഓർ ഞാൻ ഓർക്കുന്നുണ്ട് ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപത് അബദ്ധത്തിൽ വന്നായിരിക്കും ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി എഴുപതാണ് ഓക്കെ അത് ഓർത്ത് വെക്കാം ഇനി പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് അറിയാമല്ലോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പൂർണമായും ഇന്ത്യൻ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് പൂർണമായിട്ടും ഇന്ത്യയുടെ മൂലധനം നിർമ്മിച്ച് അതായത് മറ്റ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ മറ്റൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരും ഒക്കെ വന്നല്ലേ ആയിരത്തി എഴുന്നൂറ്റി കാലഘട്ടത്തിലൊക്കെ ബ്രിട്ടീഷുകാരല്ലേ മൊത്തത്തിൽ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി അറുപത്തഞ്ചും ഒക്കെ വരും ബ്രിട്ടീഷുകാർ വരും അപ്പം പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ച വർഷം പറയാവോ നോബേല് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് പൂർണ്ണമായി ഇന്ത്യയുടെ മൂലധനം ഉപയോഗിച്ച് നിർമ്മിച്ച ആദ്യത്തെ ബാങ്ക് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കാണ് ഈ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാന്ന് അറിയാവോ അതും കൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ആരാണ് വർഷം ഞാൻ പറയാം കേട്ടോ വർഷം ഞാൻ പറയാം നിങ്ങൾക്ക് അറിയത്തില്ലെങ്കിൽ ഞാൻ പറയാം നോബേൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വർഷമാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക നോബേൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വർഷമാണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക ലാല ലജപത്രായി കറക്റ്റ് ആണ് അർജുൻ പറഞ്ഞു പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ലാല ലജപത്രായി ആണ് കേട്ടോ ലാല ലജപത്രായി ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി നോബേൽ കൊടുക്കാൻ തീരുമാനിച്ച വർഷം ഏതാ റോഷിതെ കൊടുത്തത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി ഒന്നിലാ വില്യൻ റോഞ്ചന് കിട്ടി തീരുമാനിച്ചത് ഒരു വർഷം കൂടെ കൂട്ടിക്കേ ഒറ്റ വർഷം കൂടെ കൂട്ടിക്കേ അതാണ് ആൻസർ ലാല ലജപത്രായി കറക്റ്റ് ആണ് പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് ലാല ലജപത്രായി ആന്ധ്ര ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ചത് പട്ടാബി സീതാരാമയ്യ അല്ല ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചേ ഓർത്ത് വെച്ചോടെ പഞ്ചാബ് നാഷണൽ ബാങ്കിന് സ്ഥാപിച്ച വർഷം ആർക്കും തെറ്റിപ്പോയത് ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ചെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോണം ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി അഞ്ച് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതിക്കോണം ഇനി നമ്മുടെ കേരളത്തിലെ ആദ്യത്തെ ബാങ്കായ നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് സ്ഥാപിച്ച വർഷം കൂടെ ഒന്ന് എഴുതിക്കേ അത് കഴിഞ്ഞ ദിവസം ആരൊക്കെ എല്ലാവരും പറഞ്ഞ ഒന്നുകൂടെ ഒന്നുകൂടെ ഒന്ന് പറഞ്ഞേരേ മറന്നു പോയരുതല്ലോ മുല്ലപ്പെരിയാർ ആ മുല്ലപ്പെരിയാർ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റഞ്ചല്ലേ തുറന്നു കൊടുത്തു ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പത് കേട്ടോ ആയിരത്തി എണ്ണൂറ്റി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിലാണ് ഏത് കറക്റ്റ് ആണ് നെടുങ്ങാടി ബാങ്ക് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാവേ ഇനി ഇത് മാറിപ്പോലെ ഇന്ത്യയിൽ സ്ഥാപിതമായ ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് കറക്റ്റ് ആണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞു റോഷിദ് പറഞ്ഞു എല്ലാം കറക്റ്റ് ആണ് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യത്തെ ബാങ്കാണ് ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ബാങ്ക് ഓക്കെ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം ആരനെയും കറക്റ്റാണ് പറഞ്ഞത് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് അറിയാവേ ഇന്ത്യൻ ഭരണഘടനയുടെ ആമുഖം എന്ന ആശയത്തിന് ഏത് രാജ്യത്തോടാണ് കടപ്പെട്ടിരിക്കുന്നത് ആമുഖം എന്ന് ആമുഖം എവിടെ നേടത്തെ ആമുഖം ഇംപീച്ച്മെൻറ്റ് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ആർട്ടിക്കിൾ പതിമൂന്ന് ജുഡീഷ്യൽ റിവ്യൂ ഇതൊക്കെ എടുത്തിരിക്കുന്നത് എവിടെ നിന്നാണ് യു എസ് എ ആണ് റോഷിത് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു കറക്റ്റ് ആണ് യു എസ് എ ആണ് ആൻസർ ഇനി ശുചിത്വ ശുചിത്വത്തിന് ഗ്രാമീണ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങളിലെ നൽകുന്ന അവാർഡ് ഏത് അവാർഡാണെന്ന് പറയണം ശുചിത്വത്തിന് ഗ്രാമീണ തദ്ദേശ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നൽകുന്ന അവാർഡ് ഏത് അര അരണ്യ പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ആണ് നമ്മൾ ഇന്നലെ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ ക്ലാസ് ഇട്ടില്ലായിരുന്നോ ഏ അതിനകത്ത് അഞ്ച് വർഷം പിന്നെ അഞ്ച് വർഷം എന്നാ എഴുപത് വയസ്സ് അല്ലേ നമ്മൾ പറഞ്ഞേ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ്റെ കാലാവധി എന്ന് പറഞ്ഞത് അഞ്ച് വർഷം എഴുപത് വയസ്സ് എന്നല്ലേ പറഞ്ഞിരുന്നേ അപ്പം അത് മു പിന്നെ അതിന് മാറ്റം വന
ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കുകളിലെല്ലാം അഞ്ച് വർഷം എഴുപത് വയസ്സാണ് കിടക്കുന്നത് പക്ഷേ അത് അത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇപ്പം നിലവിൽ മൂന്ന് വർഷം എഴുപത് വയസ്സാണെന്നാണ് കാണുന്നത് നമ്മ കൺഫ്യൂഷൻ ഒഴിവാക്കണം കേട്ടോ ഓക്കെ നിർമ്മൽ ഗ്രാമീണ പുരസ്കാരമാണ് ആൻസർ കേട്ടോ ശുചിത്വത്തിന് ഗ്രാമീണ തദ്ദേശീയ സ്വയംഭരണ സ്ഥാപനങ്ങൾ നിർമ്മൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ട് നിർമ്മൽ ഓക്കെ സ്വരാജ് ട്രോഫി തന്നെയല്ലേ അത് നിർമ്മൽ ഗ്രാമീണ പുരസ്കാരം നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരമാണ് കേന്ദ്ര ഗവൺമെൻറ് നടപ്പാക്കിയ ശുചിത്വ പരിപാടിയാണ് എന്ത് നിർമ്മൽ അഭിയാൻ നിർമ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി ഒമ്പതിൽ നിർമ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ടേ ഇന്ത്യയിൽ നൂറ് ശതമാനം ശുചിത്വം കൈവരിച്ച സംസ്ഥാനം ഏതാ പറയാവോ സ്വരാജ് ട്രോഫി സ്വരാജ് ട്രോഫി ഞാൻ ലേറ്റ് ആയിപ്പോയി അയ്യോ സാരമില്ല ജോ ജോജോ ആ സാരമില്ല പഠിച്ചാൽ മതി കേട്ടോ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ഷോർട്ടായിട്ട് ക്ലാസ് തരാം കേരളം അല്ല നമ്മൾ ദേശീയ സംസ്ഥാന ദേശീയ പാതകൾ കുറവാണെന്ന് പറഞ്ഞ ഇന്ത്യൻ സംസ്ഥാനം ഏതാ പറഞ്ഞേ ദേശീയ പാതകൾ കുറവുള്ള പറമ്പിൽ കുറച്ച് പണി ഉണ്ടായിരുന്നോ അയ്യോ അതൊക്കെ നടക്കട്ടെ കേട്ടോ അമ്മയെ ഒക്കെ സഹായിക്കണം ഓക്കെ സാരമില്ല കേട്ടോ സിക്കിമാണ് സിക്കിമാണ് നിർമ്മൽ ഭാരത് അഭിയാൻ പദ്ധതിയുടെ ഭാഗമായിട്ട് ഇന്ത്യയിൽ ആദ്യമായിട്ട് നൂറ് ശതമാനം ശുചിത്വം കൈവരിച്ചത് ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ അത് സിക്കിം എഴുതിക്കോണം സിക്കിം അത് എഴുതിക്കോണം ഈ പിന്നെ സ്വരാജ് ട്രോഫി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ എന്താ പഞ്ചായത്ത് ബ്ലോക്ക് അതിനൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും അല്ലേ ഗ്രാമപഞ്ചായത്തിന് ബ്ലോക്കിനൊക്കെ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും സ്വരാജ് ട്രോഫി ഇനി അടുത്ത ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ ആരാ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷൻ അശോക് മേത്ത എൻ ഡി തിവാരി സി എം ത്രിവേദി ഉത്സാരിലാൽ നന്ദ ആരാ ഇന്ത്യൻ ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ പഞ്ചായത്തൊക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടതാണ് അത് ഞാൻ തരാം ഷോട്ട് ജൈവ സംസ്ഥാന അത് തന്നെ ജൈവ സംസ്ഥാനമാണ് സിക്കിം അതെ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ പ്രദീപ് പറഞ്ഞു അർജുൻ പറഞ്ഞു സരിത പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദയാണ് ഇന്ത്യൻ ആസ് ആസൂത്രണ കമ്മീഷൻ്റെ ആദ്യത്തെ ഉപാധ്യക്ഷനാണ് ആ ഗുൽസാരിലാൽ നന്ദ രതീഷ് ആരണ്യ ചേച്ചി നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അത് നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് അത് തന്നെ അത് പഠിക്കാനുണ്ട് നമുക്ക് കേട്ടോ പീലിക്കോട് ഒക്കെ നിർമ്മൽ ഗ്രാ നിർമ്മൽ ഗ്രാമ പുരസ്കാരം കിട്ടിയ പഞ്ചായത്ത് പീലിക്കോട് അത് ഞാൻ തരാം ഷോർട്ട് നോട്ടായിട്ട് തന്നെ തരാവേ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകമുണ്ടാകണം അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം ലാസ്റ്റ് മുണ്ടേഗു അതെ അതെ മുണ്ടേഗു അലുവാലി അത് തന്നെയല്ലേ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നു അല്ലേ അതെ അതല്ല അതല്ല വോൾട്ടയർ മുണ്ടേഗു അത് മുണ്ടേഗു സിംഗ് അലുവാലിയാൽ ഉദ്ദേശിച്ച പ്രതിഭയെ അദ്ദേഹം തോന്നും അതെ നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ പറഞ്ഞായിരുന്നത് ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകമുണ്ടാകണം അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് മനുഷ്യാവകാശങ്ങളെ കുറിച്ച് ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞത് ആര് മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ആണോ ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി ആണോ മാർക്കസ് ആണോ കോഫി അനൻ ആണോ ആരാ പറഞ്ഞേ ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾക്ക് തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകം ഉണ്ടാകണം ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതി ഓപ്ഷൻ എ മാർട്ടിൻ ലൂതർ കിങ് ബി ജോൺ ഓഫ് കെന്നഡി സി മാർക്കസ് പി എസ് സിയുടെ ഉത്തര മാർക്കസ് ആണ് കേട്ടോ മാർക്കസ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് പി എസ് സിന്റെ ആൻസർ പ്രകാരം മാർക്കസ് ഒരാൾ എങ്ങനെ മരിക്കണമെന്ന് മറ്റൊരാൾ തീരുമാനിക്കാൻ കഴിയാത്ത ലോകമുണ്ടാകണോ അതാണ് എൻ്റെ സ്വപ്നം എന്ന് പറഞ്ഞത് മാർക്കസ് ആണ് മാർക്കസ് അടുത്തത് 
ഇനി നിങ്ങൾ നിങ്ങൾക്കറിയാം ദേശീയ മനുഷ്യാവകാശ കമ്മീഷൻ നിലവിൽ വന്നത് അതൊക്കെ അറിയാം ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ്റി മൂന്ന് ഇനി ഞാനതിനെപ്പറ്റി പറയുന്നില്ല കേട്ടോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ ബാ നമുക്കത് ഇനി വേണ്ട അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ വിവരാശം ബാധകമല്ലാത്ത ഇന്ത്യയിലെ ഏക സംസ്ഥാനം തമിഴ്നാട് അല്ല തമിഴ്നാടല്ല പിന്നെ ജമ്മു കാശ്മീർ ഫീലില്ലോ കേന്ദ്രഭരണ പ്രദേശമായി പോയി അപ്പോൾ ആ ക്വസ്റ്റ്യന് പ്രാധാന്യമില്ല ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഇമ്പോർട്ടൻറ്റ് ക്വസ്റ്റ്യനാണ് പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഏതാണ് ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് ഏതാ പറഞ്ഞേ ഇന്ത്യയിലെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് ആ സ്റ്റേറ്റ് സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് കേട്ടോ ഓപ്ഷൻ ഡി ആൻസർ മഹാരാഷ്ട്ര പശ്ചിമ ബംഗാൾ കേരളം ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഇതാണ് ഓപ്ഷൻ ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ആന്ധ്രാപ്രദേശ് ഓർത്ത് വെച്ചോണേ ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് ഇനിയേ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യന് അതെങ്ങനെ യുടെ ആൻസർ ആണ് കേട്ടോ ഹൈടെക് സിറ്റി എന്നൊക്കെ പറയുന്നത് ഹൈദരാബാദ് ഹൈടെക് സിറ്റി എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ഹൈദരാബാദ് അതിനെപ്പറ്റി ഞാൻ പറയാം ഇന്ത്യയുടെ സൈബർ സ്റ്റേറ്റ് എന്നറിയപ്പെടുന്നത് ആന്ധ്രാപ്രദേശാണ് അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിയേ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗക്കാർക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയാനുള്ള നിയമം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഞാൻ പട്ടികജാതി പട്ടികവർഗ വിഭാഗങ്ങൾക്കെതിരെയുള്ള അതിക്രമം തടയുന്നതിനുള്ള നിയമം എന്ത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നു ഓപ്ഷൻ എ ഓപ്ഷൻ എ എന്ന് പറയുന്നത് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് എന്ന പേരിലാണോ ഹ്യൂ ഹ്യൂമൻ ലൈഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിലാണോ ക്രൈംസ് പ്രിവെൻഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിലാണോ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് പ്രൊട്ടക്ഷൻ ആക്ട് എന്ന പേരിലാണോ അറിയപ്പെടുന്നത് ഏത് പേരിൽ അറിയപ്പെടുന്നത് പറയാവോ സൈബർ സൈബർ സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് കേട്ടോ ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് ഇന്ത്യയിലെ ആദ്യത്തെ വാട്ടർ എ ടി എം നിലവിൽ വന്നത് ഹൈദരാബാദ് പട്ടേലീസ് അക്കാഡമി ഹൈദരാബാദ് ഹൈടെക് സിറ്റി ഹൈദരാബാദ് പ്രിവെൻഷൻ ഓപ്ഷൻ എ ആ കറക്റ്റ് അർജുന പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് ആണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് അത് പാസ്സാക്കിയത് എന്നാന്ന് കൂടെ ഞാൻ പറയാം നോട്ട് ചെയ്തോണേ പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്നിനാണ് പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒൻപത് എന്താ സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് പാസ്സാക്കിയേ പാസ്സാക്കിയതാ ഇനി നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി മുപ്പത് അപ്പം പ്രിവെൻഷൻ ഓഫ് അട്രോസിറ്റീസ് ആക്ട് പാസ്സാക്കിയത് ആയിരത്തി എൺ ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി എൺപത്തി ഒമ്പത് സെപ്റ്റംബർ പതിനൊന്ന് ഇനി ഇത് നിലവിൽ വന്നത് ആയിരത്തി തൊള്ളായിരത്തി തൊണ്ണൂറ് ജനുവരി മുപ്പതിനാണെന്ന് ഓർത്തിരിക്കാം ഓക്കെ അത്രയും കാര്യങ്ങൾ അതുമായിട്ട് അത് ആ ഡേറ്റ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് ഇനി അത് നമ്മുടെ ജി കെ സെക്ഷൻ തീർന്നു കേട്ടോ നമുക്ക് മലയാളം ഒന്ന് ജസ്റ്റ് നോക്കാവേ മലയാളമേ മലയാളത്തിലെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഏതാ വരുന്ന നോക്കാം മലയാളം വരുന്നത് ആലത്തൂർ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ആലത്തൂർ കാക്ക അറിയാവോ ആർക്കെങ്കിലും ആലത്തൂർ കാക്ക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഓപ്ഷൻസ് പറയാം ഓപ്ഷൻ പറഞ്ഞാൽ മതിയേ ശല്യക്കാരൻ ആശിച്ച് കാലം കഴിയുന്നവൻ വിശ്വസിക്കാൻ കൊള്ളത്തില്ലാത്തവൻ കോമാളി ഏത് പറയാം പറയാവോ ഓപ്ഷൻ ബി ആണ് ബി ആ വരുന്നത് ബി ആ എന്താ ആശിച്ച് കാലം കഴിയുക ആശിച്ച് കാലം കഴിയുക ഹാർദം എന്ന് എഴുതാൻ അറിയാമല്ലോ അല്ലേ ഇതിനകത്തും ഉണ്ടാ ഹാർദം എന്നുള്ള വാക്ക് ഹാർദവം എന്ന് വേണ്ട കേട്ടോ ഹാർ 
ദ അമ്മതി ഹാർദം ഹാർദമായ ഹാർദവമായ എന്ന് വേണ്ട ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഹാർദവ വേണ്ട ഹാർദമായ സ്വാഗതം ഹാർദമായ സ്വാഗതം നമ്മുടെ ക്ഷണം സ്വീകരിച്ച സാ സാഹിത്യകാരന് ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്നത് ഹാർദവമായ സ്വാഗതം എന്ന് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം ശ്രദ്ധിച്ചോണം ഇടയ്ക്കിടയ്ക്ക് പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ തരും ഹാർദമായ സ്വാഗതം മതി വാ അവിടെ വേണ്ട ഹാർദമായ സ്വാഗതം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ ഏതാന്ന് പറയണേ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ താഴെ പറയുന്നവയിൽ അന്ധകാര നഴി തമോവേദം പ്രവാസം ആരാച്ച ഏതായിരിക്കും എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഥാപാത്രമായി വരുന്ന എന്താ പിന്നെ നോവൽ അന്ധകാര നഴി തമോവേദം പ്രവാസം ആരാച്ച പറയാവോ ഞാൻ പറയട്ടെ പ്രവ പ്രവാസമാണ് കേട്ടോ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് പ്രവാസമാണ് പ്രവാസം പ്രവാസം എന്ന നോവലാണ് ആ പിന്നെ എസ് കെ പൊറ്റക്കാട് കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ഇനി ഞാൻ ചോദിക്കട്ടെ റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ദസ്തയോവ്സ്കി ഈ കഥാപാത്രങ്ങളുമായിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ഇച്ചിരി അറിഞ്ഞിരിക്കണേ കുറച്ച് റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ദസ്തയോവ്സ്കി കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ ഏതാന്ന് ചോദിച്ചാൽ എഴുതാം ദസ്തയോവ്സ്കി റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ആണ് അദ്ദേഹം കഥാപാത്രമായി വരുന്ന ഒരു നേ നോവലുണ്ട് ഏതെന്താ പറയട്ടെ ഞാൻ പറയാം ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ എഴുതിയത് പെരുമ്പടവം ശ്രീധരൻ ഇനി പഴശ്ശിരാജ കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ ഏതാ പഴശ്ശിരാജ അത് നിങ്ങൾക്കറിയാം പറഞ്ഞേ പഴശ്ശിരാജ കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ ഏതാന്ന് അറിയാവോ പഴശ്ശിരാജ കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവല് അറിയാലോ പഴശ്ശിരാജ കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവൽ ഏതാ ഞാൻ പറയാം കേരള സിംഹം കേരള സിംഹമാണ് കെ എം പണിക്കരുടെ സർദാർ കെ എം പണിക്കരുടെ എഴുതിയ കേരള സിംഹമാണ് ഇ എം എസിനെ കുറിച്ചുള്ള നോവലാണെങ്കിൽ കെ സെവൻ്റെ വിലാപങ്ങൾ നിങ്ങൾ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് കേട്ടിരുന്നാൽ മതിയേ ഇ എം എസ് കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവലാണ് കെ സെവൻ്റെ വിലാപങ്ങൾ എഴുതിയത് എം മുകുന്ദന് പിന്നെ ഭീമൻ കഥാപാത്രം കെ എം പണിക്കർ അത് തന്നെ അത് തന്നെ കേരള സിംഹം കറക്റ്റാണ് പ്രദീപേ അപ്പോൾ ഇ എം എസ് കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് കെ സെവൻ്റെ വിലാപങ്ങൾ എഴുതിയത് എം മുകുന്ദന് നിങ്ങൾ കേട്ടിരുന്നാൽ മതിയേ ഇനി നോക്കിയാൽ ഭീമൻ കഥാപാത്രം വരുന്നുണ്ട് ഭീമൻ ഭീമൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് എം ടിയുടെ രണ്ടാം മൂഴമാണ് ഭീമൻ കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരുടെ രണ്ടാം മൂഴമെന്ന കൃതിയിലാണ് ഇനി മല രണ്ടാം മൂഴം കറക്റ്റ് രണ്ടാം മൂഴം ഇനി ഞാൻ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെയിലെ കഥാപാത്രം ആരാ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ കഥാപാത്രം ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ അതറിയാവല്ലോ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതിയത് പി കെ ബാലകൃഷ്ണനാണ് കേട്ടോ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ എന്ന നോവൽ എഴുതിയത് പി കെ ബാലകൃഷ്ണന അതിലെ കഥാപാത്രം ആ ആരാ ഉറക്കവും ഒക്കെ ആയിട്ട് ബന്ധപ്പെട്ടത് ആരാ കർണനാണ് കർണൻ കേട്ടോ കർണൻ ഇനി മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ഉറൂബ് എഴുതിയത് നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം പറഞ്ഞു സുന്ദരികളും സുന്ദരന്മാരും എന്ന് പറഞ്ഞായിരുന്നു ഇനി മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പ്രസ് പിന്നെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശാൻ എഴുതിയ ഒരു കൃതിയുണ്ട് പറയാവോ അത് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് മലബാർ കലാപത്തിന്റെ പ്ര പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആശാൻ എഴുതിയ ഒരു പിന്നെ കൃതിയുണ്ട് ആശാൻ എഴുതിയത് ഏതാ ഞാൻ പറയാം ആർക്കെങ്കിലും അറിയാമെങ്കിൽ പറഞ്ഞോ കേട്ടോ ഞാൻ പറയാല്ലേ സമയം പോവേ ദൂരവസ്ഥയാണ് അപ്പൊ ഞാൻ ഒന്നുകൂടെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞേക്കാവെ പെട്ടെന്ന് ദുരവസ്ഥ പ്രതീപ് പറഞ്ഞു റഷ്യൻ നോവലിസ്റ്റ് ദസ്തയോസ്കി കഥാപാത്രമായി വരുന്ന നോവലാണ് ഒരു സങ്കീർത്തനം പോലെ പെരു പെരുമ്പടവൻ ശ്രീധരൻ്റെ ഇനി പഴശ്ശിരാജ അത് രതീഷ് പറഞ്ഞ കറക്റ്റ് ദുരവസ്ഥ കറക്റ്റ് ആണ് ആശാന്റെ മലബാർ കലാപം പശ്ചാത്തലമാക്കി പഴശ്ശിരാജ കഥാപാത്രമാകുന്ന കേരള സിംഹം എന്നത് സർദാർ കെ എം പണിക്കർ എഴുതിയതാണ് ഇനി ഇ എം എസ് കഥാപാത്രമായി വരുന്നത് ആ ഇ എം എസ് എം മുകുന്ദൻ എഴുതിയത് കെ എസ് സെവൻ്റെ വിലാപങ്ങൾ കെ എസ് സെവൻ്റെ വിലാപങ്ങൾ ഇ എം എസ് കഥാപാത്രം വരുന്നു ഇനി രണ്ടാം മൂഴത്തിൽ ഭീമനാണ് വരുന്നത് എം ടി വാസുദേവൻ നായരാണ് എഴുതിയത് ഇനി 
മലബാർ കല പിന്നെ ലഹളയുടെ പശ്ചാത്തലത്തിൽ ആരെഴുതി ഉറൂബ് എഴുതിയത് ഏതാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ സുന്ദരികൾ സുന്ദരന്മാരും ആസാൻ എഴുതിയതെന്ന് ചോദിച്ചാൽ ഏതാ ദുരവസ്ഥ ഇനി കർണം കഥാപാത്രമായിട്ട് വരുന്നത് ഏതാ ഇനി ഞാൻ ഉറങ്ങട്ടെ പി കെ ബാലകൃഷ്ണൻ്റെ നോവലാണേ ഇനി പാറപ്പുറത്ത് എന്ന തൂലികാനാമം അത് നമുക്കറിയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം നമ്മൾ പറഞ്ഞായിരുന്നു പാറപ്പുറത്ത് തൂലികാനാമത്തിൻ്റെ ക്ലാസ് ഇട്ടാൻ്റെ കൂടെ ഞാൻ പറഞ്ഞായിരുന്നു പാറപ്പുറത്ത് കെ ഇ മത്തായിയാണ് കെ ഇ മത്തായി ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺഡ് എന്ന പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സമാന അർത്ഥം വരുന്ന ഏതാണെന്ന് പറയണേ അതുകൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഇംഗ്ലീഷ് അടുത്ത ദിവസം എടുക്കാം കേട്ടോ ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺ ഈ പ്രയോഗത്തിൻ്റെ സമാന അർത്ഥം ഏതാന്ന് പറയണേ ഓപ്ഷൻ എ സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക ഓപ്ഷൻ ബി ഒരുവിധം കഴിച്ചു കൂട്ടുക ഓപ്ഷൻ ഡി എന്താ ഓപ്ഷൻ ഡി വരുന്നത് ഓപ്ഷൻ സി വരുന്നത് ഒപ്പം എത്തുക ഓപ്ഷൻ ഡി സന്ദർഭാനുസരണം പ്രവർത്തിക്കുക ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ സമഗ്ര അന്വേഷണം കറക്റ്റാണ് രതീഷ് പറഞ്ഞു കറക്റ്റാണ് സമഗ്രമായി അന്വേഷിക്കുക എന്നാണ് ആ എന്ത് ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺ സമഗ്രമായി ഒരു വിടവും ഇല്ലാതെ അന്വേഷിക്കുക എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് സമഗ്രമായിട്ട് ആ ഒന്നും വിട്ടു പോകാതെ അന്വേഷിച്ചെടുക്കുക ടു ലീവ് നോ സ്റ്റോൺ അൺടേൺ ഇനി വൺ ഹു ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു ദ വോൾ എന്നതിൻ്റെ ശരിയായ അർത്ഥം എന്താ വരും വൺ ഹു ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു ദ വോൾ വൺ ഹു ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു ദ വോൾ ഓപ്ഷൻ പറയാവേ ഓടിപ്പോയവൻ ഓടിച്ചവൻ ഗതി കെട്ടവൻ മിടുക്കൻ ഏത് വരും വൺ ഹു ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു ദ വോൾ വൺ ഹു ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു ദ വോൾ ഏത് വരും അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നമുക്ക് നിർത്താം ഇംഗ്ലീഷിലെ ഒരു ക്വസ്റ്റിനും കൂടെ ഒന്ന് ചോദിച്ചേക്കാവേ എന്താണെന്നറിയോ ആൻസർ ഇതിൻ്റെ ടു ലീവ് നോസ് അല്ല വൺ ഹു ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു വോൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു നിർവാഹം ഇല്ല ഗതി കെട്ടവൻ എന്നുള്ള അർത്ഥമാണ് ഓപ്ഷൻ സി ആണ് ആൻസർ ഗതി കെട്ടവൻ വൺ ഹു ഈസ് ഡ്രിവൺ ടു ദ വോൾ ഓപ്ഷൻ സി ആ കറക്റ്റാണ് പ്രദീപ് പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് ഇനി പ്ലൂറൽ ഓഫ് സൺ ഇൻ ലോ നമുക്ക് എങ്ങനെ എഴുതാം അതും കൂടെ പറഞ്ഞിട്ട് നിർത്താം പ്ലൂറൽ ഫോമ് പ്ലൂറൽ ഓഫ് സൺ ഇൻ ലോ എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സൺസ് ഇൻ ലോസ് വേണോ സൺസ് ഇൻ ലോ വേണോ സൺ ഇൻ ലോസ് വേണോ സൺസ് ആൻഡ് ലോസ് വേണോ ഓപ്ഷൻ ഡി ഒഴിവാക്കാവേ ഓപ്ഷൻ ഡി നമുക്കത് കാണുമ്പോഴേ അറിയാൻ തെറ്റാന്ന് എന്ന് എങ്ങനെ എഴുതാൻ പറ്റും സൺ സൺ ഇൻ ലോയുടെ പ്ലൂറൽ ഫോം എവിടെ വേണം നമ്മൾ എസ് ചേർക്കാൻ എന്നാണ് ഇവിടെ അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് കറക്റ്റാണ് ആരണ്യ പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങനെ വേണം എസ് ചേർക്കാനേ സൺസ് ഇൻ എൽ എൽ എ ഡബ്ല്യു ആണ് കേട്ടോ എൽ എ ഡബ്ല്യു സൺസ് ഇൻ ലോ വേണം എഴുതാൻ എന്നാലേ ഈ ലെഫ്റ്റനൻ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതാവോ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ലെഫ്റ്റനൻ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ് ലെഫ്റ്റനൻ്റിൻ്റെ സ്പെല്ലിങ്ങും കൂടെ ഒന്ന് എഴുതാവോ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ആരെങ്കിലും സൺസ് ഇൻ ലോ കറക്റ്റാണ് ഞാൻ പറയട്ടെ ലെഫ്റ്റനൻ്റ് ഇങ്ങനെ പഠിച്ചു വെക്കണേ എൽ ഐ ഇ യു എന്താണ് എൽ ഐ ഇ യു ടെൻ ആൻഡ് കറക്റ്റാ എൽ ഐ ഇ യു ടെൻ ആൻഡ് കേട്ടോ എൽ ഐ ഇ യു ടെൻ എ എൻ ടി ആൻഡ് ഇങ്ങനെ എഴുതിയാൽ മതി കറക്റ്റാണ് രതീഷ് എഴുതിയത് കറക്റ്റാ ഇനി ജൂനിയർ സീനിയർ പ്രിഫർ ഇതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ എന്ന് പറഞ്ഞേ ജൂനിയർ സീനിയർ പ്രിഫർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഏത് പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണം നമുക്ക് ഉപയോഗിക്കേണ്ടത് ജൂനിയർ സീനിയർ പ്രിഫർ ഏത് ഉപയോഗിക്കാം പറഞ്ഞേ ജൂനിയർ സീനിയർ പ്രിഫർ അതിൻ്റെ ഒക്കെ കൂടെ എന്ത് ഉപയോഗിക്കണം പ്രിപ്പോസിഷൻ ഏത് വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ
ടു വേണം ടു വേണേ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അത് പഠിച്ചു വെച്ചോണം ഗുഡിൻ്റെ കൂടെ അറ്റ് വേണം ഗുഡ് അറ്റ് ബാഡ് അറ്റ് അതുകൊണ്ട് ഗുഡിൻ ഗുഡിൻ്റെ കൂടെ അറ്റ് വേണം ഗുഡ് ബാഡ് അറ്റ് ഇത് ജൂനിയർ സീനിയർ പ്രിഫർ ഇതിൻ്റെ കൂടെ ഒക്കെ ആ ടു എന്ന പ്രിപ്പോസിഷൻ വേണം ഉപയോഗിക്കാൻ ഓക്കെ ഓപ്പസ് മാ ഓപ്പസ് മാഗ്നസ് പിന്നെ ഓപ്പസ് മാഗ്നം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ ഓപ്പസ് മാഗ്നം മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറയാം ഇവിടെ കൊടുത്തിരിക്കുന്ന ഓപ്പസ് മാഗ്നം എന്നാണ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നം ഓപ്പസ് ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് ഇന്നത്തെ ലാസ്റ്റ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയത് കേട്ടോ മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നം ഓപ്പസ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ മാഗ്നം ഓപ്പസ് അതായത് ഒരാൾ എന്താ ഓപ്ഷൻ പറയാം ഓപ്ഷൻ എ ഗ്രേറ്റ് വർക്ക് ഓപ്ഷൻ ബി ഗ്രേറ്റ് ഫുള്ള് ഇൻ റിയാലിറ്റി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഓപ്ഷൻ ഡി ഇൻ റിയാലിറ്റി ഓപ്ഷൻ സി ഓപ്ഷൻ ഡി മാഗ്നിറ്റ്യൂഡ് ഏതാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് അറിഞ്ഞിരിക്കണം കേട്ടോ മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ അർത്ഥം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രേറ്റ് വർക്കാണ് എ ഗ്രേറ്റ് വർക്കാണ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തെറ്റിപ്പോവല്ല മിക്ക പരീക്ഷകളിൽ കാണപ്പെടുന്ന ക്വസ്റ്റ്യനാണ് കേട്ടോ മാഗ്നം ഓപ്പസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എ ഗ്രേറ്റ് വർക്കാണ് എ ഗ്രേറ്റ് വർക്കാണ് മാഗ്നം ഓപ്പസ് പിന്നെ ഈ ഡിക്ഷണറി ഒക്കെ പിന്നെ ഹു വൺ ഹു കമ്പൈൽഡ് ഡിക്ഷണറി അതും അതും കൂടെ അതാ പിന്നെ വൺ വേഡും കൂടെ നോക്കിയിട്ട് പോകാം ലെക്സിക്കോഗ്രാഫറാണേ കേട്ടോ വൺ ഹു കമ്പൈൽഡ് ഡിക്ഷണറി ഈസ് കോൾഡ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ എന്ന് ഓർത്തിരിക്കുക വൺ ഹു കമ്പൈൽഡ് ഡിക്ഷണറി ഈസ് കോൾഡ് ലെക്സിക്കോഗ്രാഫർ അപ്പം നമുക്ക് ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് വൈൻഡ് അപ്പ് ചെയ്യുകയാണ് ക്ലാസ് ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ എന്നാ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്ത് സഹായിക്കുക പിന്നെന്താ നാളെ നമുക്ക് സ്കൂൾ പാഠപുസ്തക ക്വസ്റ്റ്യനാണ് ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതി നോക്കാം ഇന്ത്യൻ ഭൂപ്രകൃതിയെക്കുറിച്ചുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ തയ്യാറാക്കിക്കൊണ്ട് വരാം ഞാൻ ഇന്ത്യയുടെ ഭൂപ്രകൃതി എൽ ഐ ഇ യു ടെൻ ആൻഡ് അത് തന്നെയാണിത് അങ്ങനെ മതി നമുക്ക് നാളെ സ്കൂൾ പാഠപുസ്തകം നോക്കാം കേട്ടോ ടു വരുന്നത് പ്രിഫർ പ്രിഫർ ജൂനിയർ സീനിയർ ടു ആ അതെ അതെ അനിത അനിത ഇപ്പോഴാണ് മെസ്സേജ് വരുന്നത് അല്ലേ കറക്റ്റ് ആണേ അനിത പറഞ്ഞത് കറക്റ്റാണ് താങ്ക് യു താങ്ക് യു രതീഷ് താങ്ക് യു എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് വന്നതിന് താങ്ക്സ് അപ്പം പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ നമുക്ക് കാണാം കേട്ടോ നാളെയും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെയാണ് ലൈവ് നാളെയും പതിനൊന്ന് മണിക്ക് തന്നെ നമുക്ക് പുതിയൊരു ക്ലാസ്സിൽ കാണാം എല്ലാവർക്കും ലൈവ് എല്ലാവരും വന്ന ക്ലാസ്സിന് വന്ന എല്ലാവർക്കും എല്ലാവർക്കും താങ്ക്സ് സോ മച്ച്